আসল খবর না থাকার কারণে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে চোর নেতা হচ্ছে ডাকাত যারা জনগণের সম্পদ রক্ষা করবে তারা ভক্ষণ করছে ঠিক কি না আমার ট্যাক্সের পয়সা তাদের বেতন দেই আবার আমি কাজের জন্য গেলে আমার গর্দান ধরে তারা ঘুষ খায় ইট চুরি করি বালু চুরি করি টাকা চুরি করি ব্যাংক লুট করি সব ঘরে করে কিয়ামতের ময়দানে উঠতে হবে আমিন <laughs> ফলিদাহ <coughs> মোহাম্মদ <coughs> ফল <tries> মোহাম্মদ <laughs> আলহামদুলিল্লাহ 
আমরা পড়ছি আল্লাহ আকবার কবীরা আলহামদুলিল্লাহ কবীরা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বকরাতান ওয়া আসিলা সুবহানাল্লাহ বিলকুরাক প্রশংসা করলাম কার আপনারা খুশি না বেজার আরো জোরে কন প্রশংসা করলাম কার সবখানে প্রশংসা করব কার খাওয়ার সময় ঘুমের সময় মিছিলের সময় বউকে মারার সময় এটাও আল্লাহর নামে করবে আল্লাহ তোকে হেদায়ত দান করুক আজকে একটা বিয়ে পড়ালাম এসে বিয়েটা হলো রহমত বিয়েটা কি প্রথম বিয়ের কাজী কে ছিলেন কে ছিলেন আল্লাহ কার বিয়ে পড়াইছেন বলেন এরপর আরেকটা বিয়ে তিনি পড়াইছেন জায়নাব রাদি আল্লাহ ওয়ানহা জায়েদ বিন হারেসার স্ত্রী ওনাকে আল্লাহ নিজে বিয়ে পড়িয়ে বিশ্বনবীর কাছে সপর্দ করে দিয়েছে তো এই বউকে যদি কেউ মারে ওইটা মোমেন না খবিস ওরে পিটানো দরকার বিবিকে মারার জন্য না বিবিকে আদর করার জন্য রাসুলাম সহ সকলাম বিয়ে কেরাম আলী সালাম কোন বিবিকে গালিও দেন নেই কোনোদিন চোখও রাঙার নেই আমরা হারাম কাজ করব না রাজি আছেন আপনারা সবাই রাজি এই কিতাবটা মানতে রাজি আছেন এটা জীবিত না মরা পৃথিবীর সব কিতাব মরা পৃথিবীর সব সেনাপতি মরা একজন জীবিত তিনি কে আমরা কাজ সৈনিক কাজ সৈনিক সেনাপতি যদি মরা হয় সুন্দরা এমনি শেষ বুঝেন না কথা কথা বুঝেন আমরা অমুকের সৈনিক হেমুকের সৈনিক সেনাপতি শেষ সেনাপতি মৃত আপনি কেমনে লড়বেন আর আমরা যার সৈনিক তিনি সব সময় জীবন্ত তার কিতাব জীবন্ত এই কিতাব ছাড়া কাউকে মানব না রাজি আছেন সিরাজগঞ্জের মানুষ টাঙ্গাইলের মানুষ রাজি আছেন ভুয়াপুরের মানুষ রাজি আছেন হাত তুলে আল্লাহকে দেখান আল্লাহ কবুল করুন এটা যদি না হয় আপনার মাহফিল আসাটা বৃথা আমরা যারা মাহফিলে এসেছি আমরা যদি আল্লাহ আইন না মানি মাহফিলে আসার কোনো দাম নাই আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সভাপতি কোথায় সভাপতি উপরে চলে গেছে আজকে প্রথম দিন না তো আজকে তো দ্বিতীয় দিন দুই দিনের সভাপতি নজরুল ইসলাম চিনেন তো আপনারা আমার অত্যন্ত স্নেহের আপনাদের বড় ভাই আমার ছোট ভাই আমার আব্বা এমপি ছিলেন তো আব্বা আমাকে বলছে তুমি আমার মিছিলে যাও না সবাই তো ভাই কয় তো আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি 
তো মিছিলে গেছি পরে আব্বা আমার গলা ধরছে মিছিলে গেলি কেন ক আব্বা কি বলছি আপনি সেটা শুনবেন তো ক কি বলছ কৌরা যখন বলছে আমার ভাই তোমার ভাই আমি বলছি আমার বাবা তোমার ভাই আমার বাবা তোমার আব্বা ছেড়ে দিলেন কত বুদ্ধি আছে যা তো 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 মনের মানুষ আমাদের জাতীয় কবির নামে নাম যে কবিকে আমি খুব ভালোবাসি কি নাম কাজী নজরুল দুঃখ মিয়া নাম দুঃখ মিয়া দুঃখ যেখানে সৃষ্টি সেখানে দুঃখ যেখানে থাকে না সেখানে বড় কিছু হয় না প্রত্যেক বড় কিছুর আড়ালে দুঃখ লুকিয়ে থাকে যার যন্ত্রণা যত বড় তার পুরস্কার তত বড় আল্লাহ আমাদের মহতারাম সভাপতি খতিব বিলচাপরা মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদ নজরুল ভাইকে কবুল করুন সেই সাথে যত লামা হজরত এসেছেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান এরা আমার ওস্তাদ সমতুল্য অনেক আলমি দিন এখানে আছেন আল্লাহ সকল ওলামা হজরতকে কবুল করুন এসেছেন স্কুলের সম্মানিত সারারা কলেজ ইউনিভার্সিটির সারারা আজকে আমরা ধন্য হয়েছি আমাদের এখানে আলহামদুলিল্লাহ ঢাকা ভার্সিটির থেকে পাশ করা মুস্তাফিজুর রহমান তালুকদার বাবলু আমাদের প্রিয় চেয়ারম্যান আমরা দুজন একই বিদ্যালয়ের ছাত্র অনেক মিল আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রিয় জুয়েলকে পেয়েছি জুয়েলের আব্বাও আছে এই হলো বাপ এই হলো ছেলে একটা নেক সন্তান সে পিতামাতার অধিকার আদায়ের জন্য সে বাহিরেও যেতে রাজি হয়নি আল্লাহ দুইজনে হায়াতকে দ্বারা আজ করে দিন আপনার খুব মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন বোধ হয় কিছু দেন না আমাদেরকে নেক ছাড়া ঠিক কিনা যত কিছু আল্লাহ করতে বলেছেন সবগুলোর পিছনে পুরস্কার আছে না নাই দুনিয়াতেও আছে আখেরাতেও আছে কি নে আমাদের আল্লাহ পাইছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন এসেছেন আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পুলিশ র্যাব সিআইডি এস বি এনএসআই বর্ডার গার্ড আর্মি যতজন এসেছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা থাকতে পারেন আল্লাহ সবাইকে ইসলামের জন্য কবুল করুন সবার জীবনের গুণাগুলো আল্লাহ মাফ করে দিন আমার আগে কথা বলেছেন মহতারা মৌলানা এ এইচ এম আবুল কালাম আজাদ অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠ তত সুন্দর বলেছেন পুরো আলোচনাটা শুনতে পারলে আমি আরও উপকৃত হতাম যে দিক নিদর্শনা তিনি দিয়েছেন আমরা যেন সে অনুযায়ী চলতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন তারপরে গতকাল যিনারা ছিলেন গতকাল ছিলেন ডক্টর প্রফেসর আলহাজ ফজলুল হক ও ফজল হক আর ছিল হ্যাঁ ফজল হক আমার অত্যন্ত স্নেহের আমি আদর করি তাকে সম্মানের অন্ধ হাফেজ হজরত মাওলানা আলতাফ ভাই আহারে আল্লাহ তাকে এই দুজনকে কবুল করুন তার আলোচনা কি আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন আজকে আমি কোরআন থেকে কথা বলবো একুশতম মাহফিল একুশ নম্বর সুরা থেকে কথা বলার চেষ্টা করব একুশ নম্বর সুরা কোনটি বলেন বহন করেন আসমানের যত খবর আমরা পেয়েছি সব আসছে নবী আল ইসলামদের পথ ধরে ঠিক কিনা যত তসবি পেয়েছি সব করেছেন নবী আলী সালামরা নামাজ পেয়েছি কার মাধ্যমে নবী আলী ইসলামের মাধ্যমে কালমা পেয়েছি কার মাধ্যমে নবী আলী ইসলামের মাধ্যমে প্রথম নবী প্রথম মুসলমান এই জন্য সবচেয়ে পুরান ধর্মের নাম হলো ইসলাম সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্ম নয় সবচেয়ে পুরান হলো ইসলাম ইসলাম শুরু হয়েছে আদম আলাহ ইসলামের সময় শেষ হয়েছে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এখানে এসে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ 
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا Today I have completed my ni'amah My all blessing on you Aaj ke dine aami tumadir jonno Tumadir din ke pori punno kore dilam Aamar ni'amot ke tumadir jonno pori punno kore dilam Allahu Akbar Atmantulakum dinakum Tumadir din Aamadir jonno din dorkar Allah jonno din er kuno dorkar Nai Aamra jodhi din hara hoi jahan nami hobo Thikki na Aamadir din bolbe ki porbo Aamadir din bolbe ki khabo आमादेरे दिन बोल बे बीबीरी शादी की आचरण करो बो आमादेरे दिन बोल बे प्रतिवेशी शादी की हो कामरादाई करो बो आमादेरे दिन आमादेर के शॉप की चो बोले दे लकुम दीनो कुम मुवलिया दीन हिंदू देर दीन मुस्लिम देर दीन आमादेर दीन ना ठीक की ना कथा बोलन ना क्या नो आमादेरे दिने शादी क्रिश्चियन देर आज जरा फोड़ दी दिन शुरू करे ना उधर शते अल्लाह कुनो संपर्क को आमदर दिन शेष है नमाज़ दिए शुरू होए नमाज़ दिए जन्नो अल्लाह जो कौन बोले चे नमर जन्नो सब करो मनी करो बा प्रथम मने चं सेज़दा प्रथम मने चं सलात कुल इन्ने सलाती पढ़े कुल इन्ने सलाती وَنُسُكِ وَمَا حَيَّا وَمَا مَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلو امار نماز امار قربانی امار جیبون امار مرون شب کار جنو جیبون دیئے چن کے کار جنو دیو اللہ جنو دیو جنو نماز پولے نا ترہ اللہ کے جیبون دے نہیں جنو روزہ رکھے نا اللہ کے جیبون دے نہیں जरा इस्तमी दौल करना तेरा अल्लाह हुकुम मानेना प्रथम शर्त हो अल्लाह दीन को तो हो बेठिक की ना शोब नबी अल्लाह सलाम का दौल करते अच्छा शोहोस को था शोहोस बाबे बुझें एको ना मदर देश जरा देश चला चें उन्हर हो लोड कौन दौल कौन दौल शुजुक शुभिदा जा आशे आपने की बी एम पिरहे नित जानी तो हबे आमली खोए नहीं तो हबे ठीक की ना तो अल्लाह कसे ने अमत पिते चान अल्लाह दौल छला ने अमत पाबे कुंडुक के पाबे बुस्त हबे इटे अल्लाह दौल छला कोनो दौल करा मनुष्य पक्के जाएँ करुना अल्लाह जीवन दिए चेन दौल तक उत्ते हबे कार शे अल्लाह बोल चेन सुनो क्या मोतेरे दिन टिकूप कछे किं तुमरा मने करो बेला भाई मत खे नाओ कल शीतर भरोसा कई चाँदनी जागिबे जुग जुग धरिया तो रवना सई तुमरा मन करो इट्स एंड बी मेरी दुनिया का मजा ले लो दुनिया तुम्हारे तो तुमरा मन करो साधना मिटिल लो, आशा ना फूरिल सकल ही फूरए जाए पृथ्वी क्यों भलो तो बसे ना ए पृथ्वी भालो बाशी ते जाने ना जेता अच्छे छुदू भालो बाशा बाशी शेथा जेते मन चाहे माँ मनुष्य कोतो कॉल पुरा बिलास ताके कोतो शॉप नेर जाल बुने हटात करे मित्र परे शॉप शेष अतः सब प्रत्येक टी मनुष्य के मने कोरा दौर का रात के दिन यामर जीवन रे शेष नसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला चं प्रतिदिन � पांच बार तार का शे माला कल मोता शे पांच बार कोई बार पांच बार ऐसे तक के सलाम दे जो कोनी अल्लाह ने दिल दे ने शाते शाते एक सेकेंड दो देरी होए ना प्रतिदिन शागोर गुलो पांच बार अल्लाह का चे उन्हों मोती चाय अल्लाह शुद्ध एक बार उन्हों मोती दीन ढे उदिए शरा दुनिया रे जालिम देर के दुनिया थे के � अल्लाह शुद्ध एक बार इशारा कोल्ले ही सुना मी हुए जाए क्या मत पास प्रकार कोई प्रकार पास प्रकार क्या मत उन नब्स क्या मत उन नसब क्या मत उन उम्मा क्या मत उन दुनिया क्या मत उन आखिरा कोई तो होलो पास ता नमाज कोई वक्त हो शुरूले इंद्रियों कोई थी क्या मत उन प्रश्न कोई थी पास थी कबूल प्रश्न कोई थी 
একজন কয় তিনটা আর একজন কয় পাঁচটা কোনটা ঠিক পাঁচটা কয়টা পাঁচটা বলে দিচ্ছি প্রথম তিরমিজির বর্ণনায় রাসুল সাল্লাম সই বর্ণনায় বলেছেন আরো দুইটা উত্তরে দিতে হবে আপনি তিনটা উত্তর দিলেন তোমার রব কে রব আল্লাহ নবীকে মোহাম্মদ সাল্লু কোন দিন দিন ইসলাম দিন কি কিন্তু যদি ইসলাম না মানেন ইসলাম আপনার মুখে আসবে ইসলাম মানতে হবে ব্যবসা বাণিজ্যে সবখানে মানতে হবে কি ইসলাম আছে না নাই সবখানে সবখানে ইসলাম আছে এরপরে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন কোন নেতার আনুগত্য মেনেছ তোমাদের সারা জীবনের চলার জন্য কাকে দেয়া হয়েছিল যদি বলেন লেলেন অবস্থা খারাপ যদি বলেন মাও সেতুং অবস্থা খারাপ বলতে হবে মোহাম্মদ সাল্লু আলিয়াল্লাম মাথা থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত যদি আল্লাহ হাবিবের সুন্নত না থাকে আপনি এটার উত্তর দিতে পারবেন পঞ্চম নম্বরে জিজ্ঞেস করবেন উত্তর গুলো কোথা থেকে পেয়েছ সোর্স কি সোর্স অফ ইউর আনসার তুমি যে উত্তর গুলো দিচ্ছ ওটার কোথা থেকে দিচ্ছ দলিল কি হোর এভিডেন্স দলিল কি যদি বলেন শুনেছি গ্রহণযোগ্য হবে না বলতে হবে কোরআন থেকে পড়েছি কিসের থেকে কোরআন থেকে পড়েছি কারণ আমাদের প্রথম সুরাতে রবের প্রশ্নের উত্তর আছে না নাই আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আবার কোরআন শরীফের ভিতরে মোহাম্মাদুর রসুল্লাহ কোন সুরাহ আরে কি চমৎকার কিতাব পড়ে না মানুষ পড়ে না কবিতা পড়ে দিন কাটায় গান শুনে দিন কাটায় নাটক দেখে দিন কাটায় কোরআন শরীফ খোলে না ঠিক কিনা কোরআন শরীফ পড়তে দিলে কয় হুজুর পারি না কি পারো সব তো পারো এটা পারো না কেন ব্যবসা বাণিজ্য সবই পারো অল্প দিনের জন্য সব করো আসল হলো কোরআন ঠিক না ঠিক কোরআন নাই কিছুই কোরআন আছে ছবি মানে খুব কাছের জন্য ব্যবহৃত হয় খুব নিকটে এত নিকটে যার চেয়ে নিকটে আর কিছু হতে পারে না সমস্ত মানুষের জন্য সবচেয়ে নিকটে কে বলছেন তাদের হিসাব নিকাশ হিসাব শব্দটা আমরা বাংলায় ব্যবহার করি ঠিক কি না হিসাব দিতে হবে কি দিতে হবে হিসাব দিতে হবে কার কাছে সব হিসাবের আসল মালিককে পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই আমি কি কিছুর মালিক কিসের মালিক আপনি আপনি তো আপনার মালিক না আপনার হাতটাও তো আপনার হুকুমে চলে না আপনার চুলগুলিও তো আপনার হুকুম মানে না ঠিক কি না চুলগুলো হুকুম মানে কার শরীর হুকুম মানে কার সে আল্লাহ বলছেন মানুষের হিসাবের দিনটি খুব কাছে অথচ মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে খুব গাফলতের ভিতরে আছে উদাসীনতার ভিতরে আছে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন এই যে মাতাল ইনসান কাদ কিয়ামত যখন কোন মানুষ মারা যায় তার তারপরে হলো গোষ্ঠীর কিয়ামত আপনার বাপ ছিল দাদা ছিল এখন আর কেউ নাই গোষ্ঠি শেষ এরপরে হলো উম্মতের কিয়ামত খ্রিস্টানরা ছিল ইহুদিরা ছিল এখন মুসলিম উম্মাহ ঠিক না বে ঠিক এই উম্মতের একদিন কিয়ামত হয়ে যাবে উম্মতের সবাই মারা যাবে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইল্লাল্লাহ জমিনের মধ্যে এমন কোন লোক থাকবে না যে বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এখনো এরকম জায়গা আছে না নাই প্রচুর পাবেন প্রচুর চায়নাতে যান এলাকা কে এলাকা আল্লাহকে চিনেই না ভারতে যান আল্লাহকে চিনেই না আছে না নাই আছে কথা বলেন না কেন আছে আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে পাঁচ ছয় ঘন্টা বারো ঘন্টার অনুষ্ঠান হয় একবারও আল্লাহর নাম উচ্চারণ হয় না ঠিক কি না কথা কর না কেন ঘন্টা সে ঘন্টা বক্তৃতা করে আল্লাহ নাম একবারও নাই ভাইরা আমার বলিরা তোমার আরো ভাষণ দূরে যায় ওরে ভাষণের ভাষণ রে ভাষণের স্রোটে আবার জিব্ব বন্ধ হয়ে যায় কারণ আল্লাহর নাম নাই তো জিব্বার চলে না এক নেতারে দেখলাম করে কে লোকেরা কয়ের জবান বন্ধ হয়ে গেছে কারণ আল্লাহর নাম নাই আবার আল্লাহর নাম ছাড়া প্রশংসা করতে গেলে এই বিপদে পড়ে নেতাকে আহ্বান করেছে বলবে মোহতারাম কয় মরহুম মরহুম নেতা সাহেব আসেন নেতা কয় কিরে আমি জীবিত আমারে মরহুম কয় কে নেতা স্টেজে আসছে নেতার ফাতি নেতা বলে আমাদের নেতার আগমনে আমরা গর্ববতী হয়েছি কারণ যখন মুখে আল্লাহর নাম থাকে আল্লাহ তার জিব্বাটাকে সংশোধন করে দেয় ঠিক কি না এই জন্য সব কাজের আগে কার নাম আল্লাহর নাম সব কিছুর শুরুতে নাম কার দোস্ত ভালো থাকি সেটাও বলা ইসলামে জায়েজ নাই বলতে হবে আল্লাহ তোরে ভালো রাখু কিসের ভালো থাকিস তুমি ভালো থাকবা কেমনে ওই যে বলছিল কবি ভালো আছি ভালো থেকো কি মুখাস্ত দেখছে আমি বলার আগে হেরা কয় আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো দিও তোমার মালা খানি মালা খানি নিয়ে অনেক কবরে চলে গেছিল উনি ভালো আছি ভালো থেকে তুই ভালো থাকবি কেমনে মুরুখ আজকে কি বার তাও পাও গেলে কিছু আমিও ছোট করে আমার হাতটা তুলি হুজুর করে ধরবেন আমলের ব্যাপারে হুজুরটা সোজা হয়ে যাবে আজকে কি বার হ্যাঁ জুমাবার গতকাল কিবার ছিল রোজা রাখছেন কে কে হাত তোলেন দেখি একটা রাসুলের কি প্রেম কলজার ভিতরে প্রতি জুমাবার প্রতি বৃহস্পতিবার এবং সোমবার বিশ্বনবী রোজা রাখতেন ভাঙতেন না কোনো দিন রাখলেন না কেন আপনারা সফরে আল্লাহ বলছেন ভাঙা যাবে কিন্তু শেষে বলেছেন সব বলে শেষে বলছেন রোজা রাখো এটি তোমাদের জন্য ভালো আমরা সুন্নত মানবো যে সুন্নত মানে সে আল্লাহ নবীর সাথে জান্নাতি হবে যে আমার সুন্নত কে ভালোবাসবে ভালোবাসার দাবি হলো মানা ঠিক না ঠিক ভালোবাসি কাউকে তার মতো টুপি পরব তার মতো জামা পরব এটাই ভালোবাসার দাবি ঠিক কি না ভালোবাসি কাউকে তাকে অনুসরণ করব ভালোবাসি মোহাম্মদ সাল্লাহু 
রাসূলের দল ছাড়া কারো দল করব না রাজি আছেন মুসলমান আবার একটু হাত তুলে দেখাও লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর আমার নবী তোমার নবী আমার নবী তোমার নবী পাবলিক আসতে হয়ে যাবে ঠিক আছে পাবলিক তো ক্ষুধা লাগছে পেটে প্রসিদ্ধ খাওয়ায় দিয়ে ভাত একবার মানুষ গাফেল হয়ে আছে দুটি জিনিস থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি গাফেল বুখারের হাদিস কয়টা জিনিস দুটি জিনিস দুটি জিনিস থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি গাফেল একটা হলো শরীর একটা কি শরীর আসছে হাতুয়াল ফেরা আর একটা হলো অবসর সময় অবসর সময় কাজে লাগায় না বেহুদা কাটায় জিকির করে না নামাজ পড়ে না কয়েকটু চল ঘুরে আসি ঘুরে আসি একটু কোথায় ঘুরবি ওই যমুনাতে চল যমুনাতে ঘুরতে গিয়া নদীর ভিতরে পড়া শেষ আছে না নাই কোথায় ঘুরবি কক্সবাজার লাশ চলে যাচ্ছে বোরে নিয়ে গেছে কক্সবাজার বউ ভেসে যাচ্ছে জামাই কয় তুমি কই যাও কয় তুমি তোমার জায়গায় আমি আমার জায়গায় শেষ কোথায় করবেন এগুলো হানিমুন বিশ্বনবী কোথায় করতেন মধুচন্দ্রিমা বিশ্বনবী সাল্লাম করেছেন মরুভূমিতে চাঁদনি রাতে নামি তো মধুচন্দ্রিমা চাঁদনি রাতে মা এসাকে নিয়ে দৌড় দিয়েছেন সুহান আল্লাহ মা এসা ফার্স্ট হয়েছেন রসুলকে বললেন আল্লাহর হাবিব আপনাকে আমি হারাইয়া দিলাম একবার হলো দুইবার হলো তৃতীয়বার আল্লাহর হাবিব ফার্স্ট হয়ে গেলেন এবার বললেন ও আয়সা খবর কি রাসুল্লাহ আমি বেশি খেয়ে ফেলেছি আজকে আর দৌড়াতে পারলাম না নিচে পড়লেও খামসি দিয়েছি কেউ হারতে চায় না বিবিকে সময় দিবেন বিবির সাথে কাজ করবেন ঘরের সব কাজ নিজের ঘাড়ে নিবেন বিবিকে কম দিবেন নিজে বেশি করবেন এটাই হলো সুন্না এটাই কি সুন্না অবসর সময় কখনো অবসর থাকবেন না সকল জান্নাতিরা একটা আফসোস করবে অফসোস সময় কেন পড়লাম না আকাশ জমিনের যা কিছু আছে মালিকানা কা আমার শরীরের মালিক কে জিব্বার মালিক কে মাথার মালিক কে স্লোগানের মালিক কে সেই স্লোগান মানুষের নামে দাও কেমনে দিনকে দিন স্লোগান দাও একবার আল্লাহ নাম আসে না ঠিক কিনা কিভাবে দাও চিন্তা করতে হবে কারণ হিসাব নিবেন কে আহারে হিসাব এত সূক্ষ্ম আল্লাহ আল্লাহর হিসাবের চেয়ে সূক্ষ্ম হিসাব কারো হিসাব সবচেয়ে দ্রুত তিনি হিসাব করবেন এখনকার কম্পিউটার এমনি একটা বোতম টিপ দিলেই মানুষের বায়োগ্রাফি চলে আসে ঠিক কি না আগে ব্যাংকগুলোতে এরকম বই থাকতো লেজার বুক যখন কেউ যেত ভাই আমার অ্যাকাউন্টটা দেখেন এই ব্যাটা ঘাড়ে করে দুইজনে বই নিয়ে আসছে আপনার তো জানা আছে সেগুলো বই আই না ম্যানেজারের সামনে ফালাই তো ম্যানেজার এমনি করে খুইলা হ্যাঁ আব্দুর রশিদ সাহেব হ্যাঁ আর এখন কি করে সাগরে যদি সুইয়ের মাথা চুবান ওই মাথাতে যতটুকু পানি এর চেয়ে কম এটার নাম হলো কালিল যেটা খালি হাতে ধরা যায় এই সামান্য হলো মানুষের জ্ঞান 
এবার এই যে বিশাল সাগর তার চেয়ে বেশি জ্ঞান কোথায় ইন্দোনেশিয়ায় সুনামি হয় বাংলাদেশের পানি ও আকাশে দিকে উঠে যায় ঠিক না বেঠি পুকুরের পানি গড়ি উপরে উঠে যায় গ্লাসের পানি উপরে উঠে যায় সুনামি যেদিন হয়েছে আপনাদের মনে আছে কি না সকাল বেলায় আমরা ফজর পড়ে এসেছি পুকুরের পানিগুলো উপরে উঠে গেছে সারা দুনিয়ার পানি কথা শুনে কার দুটি সাগর প্রবাহিত হচ্ছে দুটির মধ্যখানে একটা পর্দা বারজাখ দিয়েছেন কে দিয়েছেন আমরাও যখন মৃত্যুর পরে কবরে চলে যাব আমাদের মধ্যে দুনিয়ার মধ্যে একটা পর্দা থাকবে সেটার নাম বারজাক সেটার নাম কি বারজাক কে বলছেন আল্লাহ বলছেন এই বারজাক পানির উপর মধ্যখানে একটা বর্জক আছে খালি চোখে এটা দেখা যায় না যেমন আপনার বাপকে আপনি মাটি দিয়ে এসেছেন শরীর চোখ কান সব ঠিক আছে কিন্তু মানুষটা নাই কথাও শুনে না আপনি দোয়া করলে তিনার আমল নামায় পৌঁছে দিবেন কে আপনার দায়িত্ব নিতে হবে না আপনাকে দিন শিখায় নেই আপনার বাপ ইসলাম শিখায় নেই নামাজ শিখায় নাই আপনি যত অপকর্ম করবেন তার আমল নামায় পৌঁছে দিবেন কে আল্লাহ বলছেন জমিন আসমানের সব আল্লাহ আমরা বললাম আমাদের কি আল্লাহ বলছেন একটা খেজুরের দানার উপর যে সাদা আবরণ হয় এটার নাম কি খেজুরের দানার উপরে একটা সাদা চামড়া থাকে না এটাকে কি বলেন আপনারা হ্যাঁ খোসা চিনেই না খোসা এটার কোন নাম নাই আল্লাহ বলছেন এই খেজুরের উপরে সাদা চামড়ার মালিক তোমরা মালিকানা কার যা কিছু তোমরা প্রকাশ করবে যা গোপন করবে হিসাব নিবেন কে যখন আয়াত নাজিল হলো সাহাবাই কেরাম পেরেশান হয়ে গেলেন ইয়ারাসুল্লাহ কত হাজার কথা মনে উঠে হাজার কথার মরণ হলে হৃদয় একবার কথা বলে ঠিক কি না ভিতরে অনেক কথা সাজাই কিন্তু সব কিছু মুখে বলতে পারি বলতে পারি সব পারি না অনেক কথার মালা গাঁথি অল্প কিছু কথা আমরা বের করতে পারি যারা বেশি বের করতে পারে তারা হয় সাহিত্যিক ঠিক কি না ঘুম আসতেছে নাকি হাজার কথার মনন হলে হৃদয় কথা বলে অনেক কথা বলবো আব্বার সাথে আম্মার সাথে বিবির সাথে বাচ্চাদের সাথে কিন্তু যখন সামনে দেখি কথা সব হারিয়ে যায় অল্প কয়েকটা কথাই মনে আসে ঠিক কি না কয় বাবা অনেক কথা বলার ছিল কিন্তু এখন মনে আসতেছেন আল্লাহ বলছেন হিসাব নিব যা গোপন করো যা প্রকাশ করো সাবাই কেরাম পেরেশান হয়ে গেলেন যদি এমনটি হয় তাহলে আমাদের বাঁচার কোন উপায় এবার আল্লাহর হাবিম সাল্লামের কাছে সে বললেন ইয়া রাসুল্লাহ কি অবস্থা হবে রাসুল সাল্লাম বললেন যেটা প্রকাশ করো সেটার হিসাব নিবেন কে যেটা কাজ করো সেটার হিসাব নিবেন কে অনেক ভালো কাজের পরিকল্পনা অনেকে করে এরকম ভালো মানুষ আছে না নাই আবার অনেক মানুষ আছে মানুষের ক্ষতি করার চিন্তা করে এর বাড়ি লুট করমু এর এটা করমু এর জমি লুট করমু এরকম প্ল্যান করে আসে নাই কথা বলেন না কেন এখন যেগুলো মনে মনে চিন্তা করছেন এগুলো যদি হিসাব চায় হিসাব দেওয়ার ক্ষমতা কারো রাসুল সাল্লাম বললেন যেটা তোমরা কাজ করবা সেটারই হিসাব নিবেন কে আল্লাহ হিসাব নিবেন এ পড়ে আল্লাহর হাবিব একটা দোয়া করতেন পড়েন আল্লাহ হে আল্লাহ বিনা হিসাবে আমাকে মাফ করে দাও আমাকে 
আল্লাহ যদি কারো থেকে হিসাব চায় হিসাব দেওয়ার ক্ষমতা কারো সামান্য দুদুক একবার মানুষের পিছন লেগছিল ফখরুদ্দিন সাহেব যখন ক্ষমতায় ছিলেন ঠিক কি না দুদুকের অত্যাচারে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত সব আউট ঠিক না বেঠি কথা কন না কেন মেম্বার চেয়ারম্যান কেউ বাড়িতে নাই সব আউট আর্মিরা আসতো বা উঠে নিয়ে যেত বহু বড় বড় নেতারা বলছে জীবনে আর দল করব না এমন মাইক দিছে কইছে জীবনে যদি নিঃশ্বাস থাকে কোন দল করব না করব না কর্মীরা দেখতে গেছে যে যে নেতা সাহেব ল্যাংটা পইরা রইছে সাধারণ দুদুক দুদুক চালায় মানুষ ঠিক কি না ঠিক যারা চালায় তাদেরও অনেক দোষ থাকতে পারে পারে এই মানুষের ভয়ে মানুষ এত অস্থির আর যদি আল্লাহ ধরেন বাঁচার কোনো উপায় আল্লাহ যদি কাউকে বলে এই তালুকদার জবাব দে কি কি কাজ করেছিস এই আব্দুল করিম জবাব দে কি কি কাজ করেছিস সেখানেই শেষ জবাব দেওয়ার ক্ষমতা কারো যখনই কোনো কথা বলবেন তিনি দলিল নিয়ে আসবেন দুনিয়ার মানুষের কাছে কোনো দলিল নাই কিন্তু আল্লাহর কাছে দলিলের কোনো অভাব বলবে এই যে দেখ তোর হাতে যা কাজ করেছি সব তোর হাতের ভিতরে আমি লিখে দিয়েছি হাতের যে রেখা এই রেখার ভিতরে মানুষের সারা জীবনের কাজ থাকে যা কাজ করেছেন সব হাতের ভিতরে যা কাজ করেছেন সব কিছু ছবি এই কপালে কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ বলেও দিয়েছেন সেই কঠিন কেমতের ময়দানে কোন জিন আর মানুষ থেকে আল্লাহ কোন প্রশ্ন করবেন কোন প্রশ্ন করবেন না প্রশ্ন করলে দুনিয়ার সাথে মিলে যাবে দুনিয়াতে ধরে নিয়ে আগে প্রশ্ন করে ঠিক কি না যদি উত্তর না পায় তখন রিমান্ডে নেয় ঠিক তবে ঠিক রিমান্ডে নিয়ে শাস্তি দিয়ে তারপরে কথা বের করে ঠিক কি না কিন্তু আল্লাহ বলছেন প্রশ্নই করব না প্রশ্নই করব না প্রশ্ন করলে তো দুনিয়ার সাথে মিলবে আমার আমি এমন আল্লাহ আমার সাথে দুনিয়ার কাজের কোনো মিল লামিয়া কুল্লাহু কুফুয়ার আহাদ আমি এমন আল্লাহ আমার কোনো কুফু দুনিয়াতে নাই তাহলে কেমনে ধরবেন পরে আছে জবাব দিচ্ছেন আপনারা বসেন পড়তে পারেন নাই একটা পড়তে পারেন পড়েন ফবি আলাই রাবি কুমিবান এই ছেলে কি হয়েছে তোমার শুধু লাফালাফি করছে সামনে আল্লাহ বলছেন প্রত্যেক পাপিষ্ট জালেম ঘুষখোর যত অবৈধ কাজের মালিক সবগুলো চেহারা দেখে আল্লাহ চিনে নিবেন কার কথা কার কথা অপরাধ করেছ কিছুদিন আগে দেখেছি মাসাল্লাহ কেসিনো সম্রাটটা ধরা পড়েছেন কিছু উদুর বাদুর ধরা পড়েছে কোটি কোটি টাকা ঘরের ভিতরে সামান্য একটা মেম্বারের ঘরে হাজার হাজার কোটি টাকা কোথায় যায় টাকা এটার হিসাব নিবেন কে জোরে বলেন আল্লাহ আপনারা গরিব আপনাদের টাকা কোথায় যায় হিসাব নিবেন কে আমি প্রায় একজন আল্লাহ আমার একটা উপমা দেই এক লোকের দুইটা প্রাণী ছিল একটা ছিল গাধা আর একটা ছিল ছাগল ছাগল গাদারে কয় গাদা তুই আসলেই গাদা গাদা ক তুই কইল গাদা না কইল গাদা কস কে কতরে মালিক আদর করে না হাতে তুলে খাওয়ায় না গোসল করে না আমারে গোসল করায় গলা চুলকায় হাতে তুলে খাওয়ায় দেয় গাদা কয় সব ঠিক তোমার আদর কেন বাড়ছে জানো কোরবানির চাঁদ উঠছে ভালো করে খেয়ে নাও কোরবানির চাঁদ উঠেছে ঠিক কি না 
কোন হারাম করকে আল্লাহ এমনি ছেড়ে দিবেন গরিব মানুষ আমরা দেশটা গরিব কিন্তু কিছু কিছু নেতা অনেক পয়সাওয়ালা কিছু কিছু নেতার পয়সার গরমে দেশে টিকা যায় না কত টাকা নিজেও জানে না বালিশের নিচে সাত কোটি আলমারির ভিতরে পনেরো কোটি খেতাম নিচে বিশ কোটি 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 जहान नाम आगुन बनाया जहिम ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألون يوم إذن عن النعيم شاب نعمة تربى پاري هي شاب نبين كي پاني اكتا نعمة پاني كي نعمة چوتو نعمة نبول نعمة اپنا دير لكار پاني خلا ميتو مشتي كتا جان روشي شاب اي روشي شاب हिसाब दीबे कार हिसाब निजे करबारुकाल शहीद हो শাহাদাতের প্রায় ছয় মাস পরে একজন সাহাবি স্বপ্ন দেখছেন খুব ব্যস্ত জিজ্ঞেস করলেন আপনি এত ব্যস্ত কেন তিনি বললেন আমার রাষ্ট্রের হিসাব এখন আমি পরিপূর্ণ বুঝিয়ে দিতে পারি কোন মর তখনকার সবচেয়ে পাওয়ারফুল যারা সেই রোমের একজন রাষ্ট্র যুদ্ধে এসে দেখলেন তিনি খাচ্ছেন যাও গম ছাঁকলে যেটা ওটা দিয়ে রুটি বানায় খাচ্ছেন ওমর লোকটা দেখে বললেন আমাদের গ্রামের এলাকার সবচেয়ে গরিব মানুষ এত নিকৃষ্ট জিনিস খায় না ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ বললেন আমার এলাকার সবচেয়ে গরিব লোক যতদিনের চেয়ে ভালো খাবার না খাবে আমি এর চেয়ে ভালো কিছু খেতে পারবো না খেলে আমি চোরের কাতারে কেয়ামতের ময়দানে দাঁড়াবো রাষ্ট্র চালানো এত সহজ নয় অথবা মানুষের নেতৃত্ব করা এত সহজ প্রত্যেকটি জিনিসের হিসাব নিবেন কে অসুস্থ হয়েছে ওমর ওমরের পেটে ছুরি মেরেছে ইহুদি চিকিৎসার পয়সা নাই অর্ধ পৃথিবীর শাসক তিনি আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু ওনার সন্তানেরা বিবিকে বলল একটু মিষ্টি খেতে চাই আবু বকর রাদিন বললেন আমি যে রেশন পাই ওটা দিয়ে ফিরনি খাওয়ানো সম্ভব নয় অর্ধ পৃথিবীর শাসক কিছুদিন পরে যখন ঘরে আসলেন দেখলেন যে ফিরনি ফিরনি চিনেন তো আপনাদের এখানে কি বলে পায়েস ওই যে চাউল দিয়ে একটু মিষ্টি দিয়ে রান্ধে এটাকে কি করে পায়েস পায়েস তাই হোক আপনারা যেটা চিনেন পায়েস দেখে উনি বলেন এই পায়েস আসলো কোথেকে পায়েস কোথেকে আসলো বিবি বললেন দুই মোট করে চাউল সরিয়ে রেখেছি সরানো চাউল দিয়ে বাজার থেকে একটু গুড় এনে পায়েস করে বাচ্চাদের সামনে দিয়েছি আবু বকর রাজিয়ানো রাষ্ট্রীয় খাজিনায় গেলেন আর বললেন আগামী দিন থেকে দুই মোট করে চাউল আমার ঘরে কম দিয়ে দিও ওই দুই মোট চাউল ছাড়াও আমার ঘর চলতে পারে কিভাবে আল্লাহর কাছে হিসাব দেব হিসাব আমাদেরকে দিতেই হবে ওমর ফারুক বলতেন হাসিবু কাবলা আন্তু হাসাবু আল্লাহর কাছে হিসাব দেওয়ার আগে নিজের হিসাব নিজে করে নাও রসুল প্রতিদিন তিন ঘন্টা 
পাঁচ ঘন্টা নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন রাত যদি হতো আট ঘন্টা চার ঘন্টা তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন আল্লাহ দিব কার কাছে এখন আপনার পরিবারের হিসাব আপনার কাছ থেকে নেওয়া হবে আপনার ছেলে মেয়ের হিসাব নেওয়া হবে আপনার প্রতিবেশীর হিসাব নেওয়া হবে বাচ্চাদেরকে কি পড়িয়েছেন হিসাব নিবেন আল্লাহ কি পড়িয়েছেন বাচ্চাদের বাচ্চাদেরকে টাকা হলে ইংলিশ স্কুলে দেয় আসে না নাই কথা বলেন না কেন ইংলিশ স্কুলে বাচ্চারা কি শিখে সালাম দেয় সালাম দেয় দেখা হলে কি বলে হাউ আর ইউ আর বলে গুড মর্নিং আব্বারে দেখলো হাউ আর ইউ ড্যাডি তিনি বলছেন আই এম ফাইন মাই সান হাউ আর ইউ আই এম ফাইন টু আমি গুলছেন এক বাসায় বসা ছেলে ঘরে ঢুকছে আর বলছে হাই ডাডি তো আব্বা বলছে একজন আলে বাছেন ওই ছেলে বলছে হাই আমি বললাম হই হাই তো মানুষ বলে যখন মানুষ অসহায় থাকে ঠিক কি না একটা মানুষ বিপদে পড়েছে তখন সে কি বলে হাই মা মারা গেছে হায় হায় ছেলে দিকে আসো তোমার নাম কি তো বাপ বলতেছে আমার ছেলে ইংরেজি বলতে ভালোবাসে তো ছেলে আমার মুখের দিকে তাকে বলছে মাই নেম ইজ আব্দুল গাফার আব্দুল গাফার ওয়াই ইউ সেইং হাই হোয়াস দ্য মিনিং অফ হাই তুমি হাই বললা কেন হায়ের অর্থ কি এখন ছেলে হা করে দাঁড়িয়ে আছে আমার শিক্ষক আমাকে হাই শিক্ষা দিয়েছে আমি বললাম যাদের কাছে ইসলাম নাই তারা শিখবে হাই ঠিক কি না তুমি তো মুসলমানের সন্তান বাপকে বললাম কি ইংলিশ স্কুলে দিয়েছেন কেন ফোরকা নিয়ে দেন ছেলে ইসলাম শিখবে ছেলে বলবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জান্নাতের ভাষা হলো সালাম জান্নাতের ভাষা কি সালাম নামাজের ভাষা কি সালাম নামাজে ঢুকলেই সালাম বেরোতেও সালাম 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 কোথায় আল্লাহ জাল্লা শাহ বলছেন জান্নাতে শুধু সালাম শোনা যাবে মুসলমানের কৃষ্টি হলো ঘরে ঢুকতে সালাম বেরোতে সালাম কারো সাথে দেখা হলেই কি সালাম এখন স্কুলগুলোতে সালাম নাই নাইনটি পার্সেন্ট প্রাইমারি স্কুলে সালাম শেখানো হয় না কষ্ট হচ্ছে আপনাদের তো বাচ্চাকে কি শিখালেন আপনি আপনি কি হিসাব দিবেন এবার বাচ্চা কি বলবে শুনেন সুরা ফুসল আতের ভিতরে আল্লাহ বলছেন বাতাস করছো একটু ঠান্ডা লাগবে ঠিক আছে যদি কখনো শর্ট পড়তেন অপ্তি এনে পড়তেন এর নিচে না তুমি কোথায় গেছো महफिल तीन क्यों जानने टने कहूर सूख टन दी इटार भित्ते जो सूख थकत को मारा जितना এই বিড়ি ধোয়াতেও পঁচিশ লক্ষ মানুষ মারা যায় প্রতি বছর যারা তোমরা বিড়ি খাও কেয়ামতের ময়দানে হত্যাকারী হিসাবে উঠবা তোমার ধোয়া আরেকজন মারা গেছে তুমি হত্যাকারী হিসাবে উঠবা ঠিক কি না যারা বেঁচে যারা বানায় সবগুলোর অবস্থা খারাপ ওই যে দেখেন ব্রিটিশেরা তাদের দেশে তামাক ফলায় না আমেরিকানরা তাদের দেশে তামাক ফলায় না তামাক ফলায় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়ার একটা অঞ্চলে ঠিক কি না আর এগুলো বানায় সারা দুনিয়ার মানুষকে খারাপ করছে এগুলো চিকিৎসা এগুলো বেচবেন না খাবেন না আল্লাহ হেফাজত করুন আরো চিৎকার করে আমিন সন্তানেরা কেমতের ময়দানে ডেকে বলবে
কাফেররা বলবে হে আল্লাহ যারা আমাদেরকে গোমরা করেছে জিন এবং মানুষ থেকে তাদেরকে দেখায়া দেন তাদেরকে পায়ে তলায় দেই তারপরে আমরা জাহান নামে হব আগে তারা যাবে তারপরে আমরা যাব যে সমস্ত পিতামাতারা সন্তানকে ইসলাম শেখাও নাই দিন শেখাও নাই তাদের জন্য বিপদ আছে না নাই যে সমস্ত সাত শিক্ষকেরা সন্তানকে ইসলাম শেখাও নাই তাদের জন্য বিপদ আছে না নাই ওই শির কোন দোষ আমি দেই না ওই শিখে যদি প্রথম থেকে কোরআন পড়ানো হতো কোন দিন বাপের গলায় ছুরি লাগাতো না যে বাচ্চারা মাদ্রাসায় যায় বাপ মার জন্য কি করে কি করে আপনি মাদ্রাসায় দরকার নাই ওই যে নুরানি ট্রেনিং যেটা নুরানি ট্রেনিং যেটা পয়সালার লোকেরা সেখানে যায় না কারণ গরিবেরা সেখানে পড়ে গরিবদের জন্য ইসলাম দরকার পয়সালাদের জন্য ইসলাম এত দরকার কিন্তু তাদের যখন বিপদ মুসিবত হয় হুজুরদেরকে বাড়া করে নাই ঠিক কি না কথা কন না কেন আপনাদের এলাকায় বোধ নাই আমি এরকম ভাড়াটি একবার গেলাম ভাড়া করে নিলেন আমার হুজুরে বলল যে খতম করে আসবি সাতশো টাকা দিবে আমি বললাম যে এত কমে আমি খতম পড়ানো না ছোট আমি তখন তো বাড়ির মালিককে বললাম যে বাবা হুজুরের সাথে কন্ট্যাক্ট হয়েছে আপনার সাতশো আপনি চোদ্দশো দিবেন কয় কেন আলে চোদ্দশো না দিলে উল্টা দোয়া করো চোদ্দশো দিবি কি না ক ডাকায় মানুষ কয় বিপদে পড়ে গেছে গে হালায় ঠিক আছে পরে হালাও কি কি মানুষের আকিদা দেখেন নিজের একটা ছেলে যদি विदेशे पाठिए कुरान हादी शिखाय गरीबर सन्तान अधिकांश कुरान हादी शिखे ठीक ना ठीक अवश्य चेन्ज हम किस पैसा ऐलरा ইসলাম শিখছে আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিক বলে না আমি বাপ মারা গেছে ছেলে জানাই না কি করবে জানে না কি করবে করে তিন দিন করে চল্লিশা যেটা করলে বাপের কবরে আবার আজাব শুরু হয় বোখারের হাদি সাল্লাম বলেছেন ইউ আজিবুল ব্যাঙ্গি তুমি মানি হে একটা লোকের কবরে আজাব শুরু হয় যখন তার ছেলেরা বিলাপ করে কাঁদে এবং পিতামাতার জন্য তিন দিন আর চল্লিশার আয়োজন করে যদি পিতা মাতা বলে না যায় পিতা মাতা যদি তাকে এইগুলো শিখিয়ে না যায় সন্তান এগুলো করবে আমাদের সমাজের রীতি অনুযায়ী সমাজের কোন রীতি ইসলাম অনুযায়ী যদি না হয় সেটা করা যায় হিসাব নিবেন কে প্রথম হিসাব কিসের হবে বলেন কিসের হবে প্রথম হিসাব আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বলছেন पिटान आदर कर चुमन खाने खाचन रहमत छिनिए आदर करना छोट बाच्चा के जरा आदर करना तर नबीर उम्मत होते तुम्हार नाम दरकार की तुम्हें बड़ा हुजूर हार दरकार की बाच्चा के पिताओ तुम नबीर उम्मत ना कह दिए तुम्हें अथरिटी बाच्चार गए हाथ दे आज के सारा पृथ्वी ज्ञान सारा पृथ्वी मानुष बुकापिक्की पाश्चात्य ज्ञान निच्छे से अस्त्र निच्छे 
প্লেন নিচে যা কিছু আবিষ্কার সেখান থেকে নিচ্ছি ঠিক কি না কথা কন না কেন তাদের দেশে দেখেন তো বাচ্চার গায়ে হাত দিবেন আপনি শুধু চোখ লাগালে জেল হয়ে যাবে কোন বাচ্চা বলবে জাপানের স্কুলের কোন বাচ্চা যদি কমপ্লেন দেয় দিস টিচার ওয়াজ এন আর টু মি এই স্যার আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে স্যার জেল হয়ে যাবে আর আমাদের দেশে এক মহিলা এনজিওর এক মহিলা কামলায় এক মেয়ের কান খেয়ে ফেলছে ঠাকুর গায়ে কোনো বিচার নাই বাচ্চাকে মেরে ফেলতেছে ঠিক কি না হুজুরের সাথে আরেক হুজুরের গন্ডগোল ওই হুজুরের ছেলেকে মেরে ওয়ার্ড ড্রপের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে কোন জালেমের জায়গায় আমরা বসবাস করছি নিজের পিতা সন্তানকে মেরে লিঙ্গ কেটে গাছে ঝুলিয়ে রাখছে কোন বড় বড় সমাজে আমরা বাস করছি এজন্য হিসাব আমাদের যদি না থাকে আমরা সব বড় বড় হয়ে যাব ঠিক কি না যার হিসাব দেওয়ার কোনো চিন্তা নাই তার আখেরাতের কোনো কাজ হবে এজন্য হিসাব যারা দিবে তারা সব সময় নিজের জীবনের কাজগুলো গুছিয়ে নিবে কোনো সময় আজে বাজে কোনো কাজ করতে পারবে না যেমন রাসুল সাল্লামের প্রিয় সাহাবি ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ আনহু রাতের বেলায় কখনো ঘুমাতেন না তিনি সারা রাত ধরে মদিনার লোকদের অবস্থা দেখতেন ইসলাম যেখানে থাকে সেখানের অবস্থা হলো শাসকরা জেগে থাকে জনগণ ঘুমায় আর যেখানে ইসলাম থাকে না সেখানে জনগণ জেগে থাকে শাসকেরা ঘুমায় কষ্ট হয় আমাদের আমাদের কষ্ট কিন্তু নেতাদের কোনো কষ্ট কথা কর না কেন যান জোটে পড়ি আমরা নেতাদের জন্য রাস্তা ক্লিয়ার ঠিক কি না কথা কর না কেন আমাদের ঘরে কারেন্ট থাকে না নেতাদের ঘরে কারেন্ট থাকে এখন অবশ্য সবার ঘরে কারেন্ট এসেছে আল্লাহ কবুল করুক আরো বেশি বাড়িয়ে দিক দেশে যে সম্পদ আছে এটা যদি সমানভাবে বন্টন হতো বাংলাদেশে কোনো ভিক্ষুক থাকতো না কিন্তু এক একজনের কাছে হাজার হাজার কোটি আরেকজনের কাছে কিছুই এই বৈষম্য দূর করার জন্য ইসলাম জাকাত দিয়েছে ঠিক না বেঠি আমার ফারুক রাজিয়াল্লাহ দেখলেন মরুভূমিতে দূরে একটা বাতি জ্বলছে রাতের অন্ধকার আশেপাশে কোনো পাহারা দান নাই আমাদের তো অনেক নেতার সাথে বডিগার্ড থাকে ঠিক না বেঠি আমাকে লোকেরা বলে হুজুর আপনি এত জনপ্রিয় মানুষ আপনার সাথে কোনো বডিগার্ড রাখেন না কেন আমি বললাম আমার গার্ড কে কে গার্ড রাসুল মদিনে আসলেন বডিগার্ড রাখলেন আল্লাহ বললেন আল্লাহ নাস হে মোহাম্মদ আমি আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে হেফাজত করব তোমার বডিগার্ডের কোনো দরকার আমার ফারুক এত অর্ধ পৃথিবীর শাসক কোনো বডিগার্ড নাই চলে গেলেন আমাদের তো এখন একজন মন্ত্রী যেতেও অনেক প্রটোকল লাগে ঠিক না ঠিক কথা কন না কেন তিনি চলে গেলেন গিয়ে দেখতেন একজন মা তিনটা শিশু বললেন সালাম মানে হলো নিরাপত্তা সালাম দিলেন আপনিও নিরাপদ যাকে দিলেন সেও নিরাপদের চেয়ে বড় নিরাপত্তার আর কোনো মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাই এটাই হলো সবচেয়ে নিরাপত্তা আর এখন সালাম দেয় কারা অমুক ভাইয়ের সালাম নিন মানুষ ডরে থাকে সালাম না কি আসতেছে কে জানি ঠিক কি না কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমি বুঝতেছি আপনাদের কষ্ট হলে আমার বলতে হবে কারণ হক কথা বলতে হবে ঠিক কি না আমার ফারুক সালাম দিলেন মহিলা বলল বিরক্ত করো না যাও বিরক্ত করো না যাও বিভিন্ন অফিসে গেলে ঘুষ আছে না নাই ঘুষ না দিয়ে যদি সালাম দেন কি করবো কাজ হবে না আমাকে এক লোক ওয়াশা ভবনে গেল ওয়াশা ভবন লাইন লাগাইতে হয় কয় স্যার কেমনে এত ঘুষ দেবো আমি কেউ গিয়ে সালাম দাও তো অফিসারে গিয়ে ঘুষ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত কয় কি ব্যাপার আপনি দেখি সালাম দিচ্ছে কয় আপনি মুসলমানের জন্য সালাম দিচ্ছে কয় সালাম তো আগে কি টাকে আনছেন হেটা দেন তুমি আবার মুসলমান দাবি করো বেয়াদব তোর মতো মুরুখ আল্লাহ জমিনে একটাও নাই তুই যদি ওই টাকা না নিয়ে সালাম নীতি তোর জীবনের সব গুণা হয়তো মাফ হয়ে যেত ঠিক কি না তুই চিন্তা করলি না সালাম যে কত বড় নেয়ামত সালাম কার নাম কার নাম আল্লাহর নাম ওমর ফারুক যখন সালাম দিলেন মহিলা সালাম নিয়ে বলল ভাই আপনার কাজে আপনি চলে যান ওমর ফারুক বললেন মা 
এত রাতে আপনি জেগে কেন মহিলা বলছে তোমার মিয়া খবর নেয়ার দরকার কি শুনেছি তোমাদের অমন নাকি খুব দান হোসেন বিশাল বড় মানুষের উপকারী আমি পাশের দেশ থেকে এসেছি আজকে আড়াইটা দিন এখানে পড়ে আছি কই তার কোন লোক আমার কোন খোঁজ নিল না আমার ফারুক দিন পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যায় এটার নাম হলো ইসলামী গণতন্ত্র ঠিক কিনা তিনি বলেছেন মা একটু অপেক্ষা করেন দৌড় দিলেন নিজের সরকারি খাজিনায় আটা নিলেন ময়দা নিলেন ঘি নিলেন গুড় নিলেন কাজের লোকেরা আসলো অমর আমাদের ঘাড়ে তুলে দেন তিনি বললেন কি আমাদের ময়দানে আমার হিসাব আমাকেই দিতে হবে আমার হিসাব অন্য কাউকে দিতে হবে না আমাকেই দিতে হবে সবগুলো ঘাড়ে নিয়ে তিনি রওনা হলেন মহিলার কাছে এসে নিজ হাতে রুটি বানালেন রুটি ছেক দিলেন ঘি আর মিষ্টি দিয়ে তিনটা সন্তান দুইটাকে দুই উড়তে বসালেন একটাকে সামনে বসালেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরা করে সন্তানের মুখে দিচ্ছে বাচ্চারা যখন হাসছে তখন উমর বসে কাঁদছে মহিলা দূর থেকে দেখলেন উমর কাঁদছেন পরিচয় নাই এবার মহিলা বলছে না গন্তুক তোমাকে চিনি না তোমারই উমর হওয়া দরকার ছিল তোমারই এই দেশের শাসক হওয়া দরকার ছিল তুমি কে এত ভালো মানুষ এই গভীর রজনীতে আমার বাচ্চাদেরকে এভাবে রুটি বানিয়ে খাওয়াচ্ছ তখন নিজের পরিচয় তিনি দিলেন না তিনি শুধু বললেন মা কালকে সকাল বেলায় আপনি অমরের আদালতে যাবেন দেখি আপনার জন্য কোনো খাবারের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি কি না সকাল বেলায় গিয়ে দেখে গত রাতে যার সাথে এরকম বাজে ব্যবহার মহিলা করেছে তিনি অমরের চেয়ারে বসে আছে মহিলা বলছে আমাকে মাফ করে দাও অমর ফারুক বলছেন মা আপনি আমাকে মাফ করে দেন দুটি দিন আপনার খবর নিতে পারি নাই এই দুই দিনের জন্য আপনি আমাকে আসামের কাঠ গোড়ায় দাঁড় করাবেন না আপনার পরিবার থেকে আপনি চলে যান বছর কে বছর পরিবারের খবর নেন না দুই বছর তিন বছর মিডলিস্টে পড়ে থাকে আমাদের অনেক লোক এরকম আছে না নাই অথচ আমার আল্লাহ বলেছেন সুরা বাকার দুইশো ছাব্বিশ নম্বর আয়াত চার মাসের বেশি স্বামী স্ত্রী থেকে আলাদা থাকতে পারবে কয় মাস চার মাস আজকের মেডিকেল সায়েন্স তাই বলে চার মাসের বেশি আলাদা থাকলে শরীরে বিভিন্ন রোগ শুরু হয় অমর ফারুক লিখিত নিয়ম করেছেন একদিন তিনি হাঁটছেন এরকম দেখে এক ঘর থেকে গানের আওয়াজ আসছে ওই ঘরের পিছন দিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন মহিলার সাথে সাথে উঠে বললেন যে আমার ঘরে ঢুকেছ তিনটা অপরাধ করেছ ওমর ফারুক দাঁড়িয়ে গেলেন মহিলা কোরআনের আয়াত পড়লেন আমার আল্লাহ বলেছেন আতুল বয়ু তামিন আবু আবিহা কোন ঘরে ঢুকতে হলে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে কোন দরজা লাইসাল বেররা কোনো সোয়াব নাই যদি তুমি পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকো কোনো কল্যাণ নাই ওমর ফারুককে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন আমার আল্লাহ বলেছেন নিজের ঘর হোক অন্যের ঘর হোক বাপের ঘর হোক মায়ের ঘর হোক অনুমতি নিয়ে সালাম দেয়া ছাড়া ঢুকা যায় প্রথম অনুমতি প্রথম কি তারপরে সালাম সালাম দিয়ে অনুমতি যদি না পান আপনি ঢুকবেন না খাবেন আপনারা একটু বিসমিল্লা পড়ে ফুদেন জি তাহলে এইগুলো বদ নজর লাগে পেট একটা ফুলে যাব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের সারাই থাকবেন তো ইনশাল্লাহ বিল চাপলার মানুষ সারাই থাকবে ইনশাল্লাহ কষ্ট হচ্ছে না তো ইসলামের জন্য সব কোরবানি দিতে রাজি আছেন তো হ্যাঁ সামনে আসছে ইমাম মেহেদির দিন দেখা যাবে কুদ্দুর কোরবানি দিতে পারেন যারা আজকে ইসলামকে ব্যঙ্গ করছে ঠাট্টা করছে বিদ্রুপ করছে এদের শিক্ষার দিন খুব তাড়াতাড়ি আসতেছে যে কোনো সময় আবির্ভূত হবেন ইমাম মেহেদি আলহিসাল্লাম সারা দুনিয়ার সবচেয়ে গরম বিষয় এটা এখন সবাইকে দাওয়াত দিবেন ইসলামের 
যারা দাওয়াত গ্রহণ করবে না গলায় গামছা বেঁধে সব মক্কার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে কোন অস্ত্র দিয়ে ওনাকে বারণ করা যাবে সাহায্য করবেন কে আরো জোরে বলেন এজন্য ইসলামের জন্য যত কোরবানি দিতে রাজি আছেন না নাই হাত তুলে দেখা মুসলমান হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ আমি রয়েছে কত ভালো মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বলেন একটা লোক আওয়াজ দিচ্ছে আপনার এই লক্ষ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক আপনাদের কোনো আওয়াজ নাই একটু সব শক্তি গলার কাছে আনি বলেন তো আল্লাহ আকবার হয়েছে তোমার ইলেকশনে যা করছে তাও তো হয়নি আমার ভাই তোমার ভাই কি মার্কা ছিল ধানের শীষ মাশাল্লাহ ধান খামু আর গান গামু ধান ভালো ভালো একটা শীষ ভালো একটা প্রতীক ধান প্রতীক ভালো সব প্রতীকই ভালো কারণ প্রতীক তো আমরা চলি ওনারা বলেন নুহের নৌকা ঠিক কি না নুহ আলাহ সাল্লামের নৌকায় উঠতে হলে ইমান মজবুত হইতে হবে উল্টা পাল্টা ইমান নিয়ে সেই নৌকায় উঠা যাবে না আর তো ছিল লাঙ্গল ওটাও ভালো চাষের জন্য লাঙ্গল ধান খুব কাছাকাছি ওটা দিয়ে চাষ খেত উল্টাবে এটা লাগাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এরপরে মাইপা ঘরে তোলার জন্য কি লাগবে সব আছে বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহ সবাইকে এক করে দেন আর জোরে আমের মসজিদে যেমন এক থাকি মাহফিলে যেমন এক থাকি ময়দানে যদি এক থাকতে পারি বাংলাদেশের উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না মুসলমান যদি একবার কালেমা নিয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর কোনো শক্তি এদেরকে বারণ করতে পারবে না ওই যে বারমা পুচকা পুচকা আমার রোহিঙ্গাদেরকে মেরেছে একটা ভেস্কি দিলে তোমরা সব মরবা ঠিক কি না এখন তো মুসলমান ভেস্কি দেওয়া ছেড়ে দিয়েছে হ্যাঁ মায়ের খেয়েছে আমি তো ভালো আছি ও মায়ের খেয়েছে ইসলামের জন্য তুমিও যদি ইসলাম নিয়ে চলো তুমিও মায়ের খাইবা ঠিক কি না ইসলামের জন্য আমরা জান দিতে রাজি আছি একজন আল্লাহ মার একটা উপমা একটা গোখরা সাপ একজনের হাতে বায়াত হয়েছে গোখরা বুঝেন তো গোখরা হুজুর বলেছে কাউকে কামড় দিবি না সকাল বিকাল তসবি করবি গোখরা ধান খেতে বসে তসবি করছে সকালবেলা এক চাষি মনে করলো রসি নাই এটাই কালো রসি ওটারে দিয়ে ধান বান্ধতেছে গোখরা মনে মনে কয় হুজুরের হাতে বয়াত হয়েছে নালে বুঝাইয়া দিতাম আমি কি রসি সন্ধ্যার সময় হুজুর ওখানে গেল ঘাল ভাঙা কি রে তোর ঘাল ভাঙা কেন কয় হুজুর যে জিকি দিছেন জানি শেষ কয় কি হয়েছে কবি তো আপনি কইছেন কামলাইতে না ওই চাষার বেটা মনে করেছে আমি কালো দড়ি হে আমার দিয়া ধান বাঁধে হুজুর বললেন তোর কছি কামড় দিতে না ফস করতে তো নিষেধ করি নাই তুই যদি শুধু ফস করতি রাখালের বেটা ধান খেত ছেড়ে পালিয়ে যেত একশো বিশ কোটি মুসলমান যদি ফস করত সারা দুনিয়ার কাফেররা পালানোর জায়গা পেত না কোথায় মুসলমান আল্লাহ আমাদের ভাই বোনদেরকে কবুল করেন আপনার তো একটা প্যান্ডেলে মায়েদের প্যান্ডেলে জায়গা নাই দুইটা না তিনটা করছে কোনোটাতে জায়গা নাই এত ছোট করবেন না ওরা মুসলমানকে মারতেছে কমার জন্য আল্লাহ কয় যত মারবি তত বাড়াব বদরে তিনশো তেরো জনকে পিটাইলো ওহুদে এক হাজার হয়ে গেল ঠিক কি না আবার ওহুদে এক হাজারকে আক্রমণ করলো তাবুকে তিন হাজার হয়ে গেল 
তাবুকে তিন হাজার কে আক্রমণ করলো ফতে মক্কায় দশ হাজার হয়ে গেল আর এখন সারা পৃথিবীতে একশো তিরিশ কোটি মুসলমান পড়েছে আমাদের কোন দল মত নাই আমাদের দল হলো কার দল কোন হানাহানিতে আমরা যাব এই নিয়ম নীতি হাত যেখানে বাদুক আমার ভাই ঠিক কিনা আমি জোরে কো কাস্তে কো কামার কি ভাই জোরে কইল ভাই আসতে কইল পীরের মুরিদ তারপরে কোন দলের আছে যেখানে আছে তিনটা কাজ যদি থাকে সে আমার ভাই কয়টা কাজ নামাজ পড়লো কেবলাকে মারলো জবাই করা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের জবাই করা নিয়ম অনুযায়ী খেলো এই তিনটা থাকলে সে আমার কি ভাই এটা কে বলছেন আল্লাহ বলছেন আমরা অন্য কোন পরিচয় যাব না ঠিক না ভাই ঠিক হিসাব নিবেন কে এই জন্য আল্লাহ বলছেন হিসাব তোমরা নাও সকাল বেলার ফজর পড়ে নেই তার দায়িত্ব আল্লাহ নিবেন না আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে ফজর পড়বে আল্লাহ তার দায়িত্ব নিবে তার দুনিয়া ও সফল আখেরা তো সফল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহ বরাদ্দ করে দিলেন এত নাজ নেয়ামত খেলাম এই নামাজ যদি না পড়ে আমার দুনিয়া তো জায়গা নাই আখরাতেও কেন দুনিয়াতে জায়গা নাই বললাম নামাজ যারা পড়ে না তার জন্য তো ভালোই আছে কিন্তু আপনি বলেন তো কোন লোক কি বলবে ফেরাউন রহমতুল্লাহ আলাই বলেছে কেউ আপনাদের পুরা পৃথিবীতে কোন মানুষের নাম ফেরাউন আছে বরং যদি কেউ ফেরাউন কয় সে তার চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করবে ঠিক কিনা এক ওয়াজের ভিডিও দেখলাম হুজুর ওয়াজ করতেছেন পাশে এক চেয়ারম্যান বসে হুজুর ফট করে কয় ভাই আজকের ফেরাউন যদি দেখতে চান এই চেয়ারম্যানদের দেখে চেয়ারম্যান কয় কি আমি ওয়াজ দিলাম তুই আমার কলি ফেরাউন চেয়ারম্যান গিয়ে দিছে পুলিশের কাছে বিচার এর মধ্যে গেছে কারেন্ট হুজুর উঠে দিছে দৌড় জানতো বাঁচাইতে হবে দৌড় দিয়ে গিয়ে হুজুর হুজুরের নিচে হলো গেঞ্জি পাজামার নিচে লুঙ্গি প্রথমে পাঞ্জাবি খুলছে এরপরে পাজামা খুলে ধান খেতে নামছে হুজুর ধান খেতে নাইমা ওর ধান তুলতেছে ওদের কাছে গিয়ে উঠছে পুলিশ এসে তসলা দিয়ে দেখে হুজুর কই হুজুর কইতেছে এখানে তো কোজু হুজুর নাই আমরা ধান কাটতেছি এই নামটা এত ঘৃণিত হলো কেন কারণ সে আল্লাহ আইনকে অপমানিত করেছে নিজের আইন প্রতিষ্ঠিত করেছে ঠিক কিনা হিসাবের জন্য সে তৈরি হয় নাই পৃথিবীতে কোন মানুষের নাম আবু জেহেল নাই আর একশো বিশ কোটি মুসলমানের নামের আগে মোহাম্মদ সাল্লাহ এখন পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নাই যেখানে শুনি না সাধু আন্না মোহাম্মদ কেমন হয়েছে কোন স্যারের কাছে পড়বি আমি তোর যামু সাত আট জন টিচার দিয়ে পড়ানোর পর ছেলে পাইছে কি এখন তো কি পায় এটা কেউ পায় নাকি হেটাও পায় যাক যে পায় ওরে ধন্য করা দরকার আরে এত কষ্ট করে সে এফ পায় ও ঢাকার এক চাচা তার ছেলেকে দিয়েছে উনি লেখাপড়া করেননি ছেলেরে জিজ্ঞেছে কয় ডান্ডা পাইছ ছেলে কয় তিন ডান্ডা পাইছি মানে থার্ড ডিভিশন পাইছে আর কি তিন ডান্ডা পাইছে কয় এত কম পাইছ তো আরো বেশি পাইবি এখন আমাদের লেখাপড়া আল্লাহ বাড়ায় দেখ বলে না আমি লেখাপড়া আসল খবরটা নাই আসল খবর না থাকার কারণে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে চোর নেতা হচ্ছে 
যারা জনগণের সম্পদ রক্ষা করবে তারা ভক্ষণ করছে ঠিক কি না অফিস আদালতে বসিয়েছি আমার অফিস আমার ট্যাক্সের পয়সায় তাদের বেতন দেই আবার আমি কাজের জন্য গেলে আমার গর্দান ধরে তারা ঘুষ খায় এটার একমাত্র কারণ তাদের জীবনে নামাজের কোনো প্রভাব নাই নামাজ পড়ে আবার ঘুষ ও খায় আবার ওমরাও যায় আছে না নাই একজন এসে বলে হুজুর বারো বার ওমরা করেছি দোয়া করিয়েন নামি কইলাম ভাই কি করেন কয় হেডা কইল তো আপনি উল্টা কইবেন না আমি উল্টা করার চিন্তা করো না মুরুখ আল্লাহর কাছে হিসাব দিবা বড় কঠিন ওই হিসাবের জায়গা বড় কঠিন আল্লাহ বলছেন কেমতের দিন মানুষগুলো পাগলের মতো ঘুরবে অমা হুম বেসুকার আসলে তারা পাগল নয় ওলা কিন্নাল্লাহ ওলা কিন আদাব আল্লাহ সাদিদ কিন্তু আল্লাহর আজাব বড় কঠিন ঠিক তবে ঠিক কেমতের ময়দানে আল্লাহর আরশ ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে সেই দিন প্রথম ওই আরশের ছায়া তোলে যে ছায়া নিবে সেই ব্যক্তির নাম হলো ইমাম আদেল ইনসাবগার নেতা কি নেতা ইনসাবগার নেতা যে সবার মধ্যে ইনসাব ছড়িয়ে দিয়েছে সবাইকে সমানভাবে দেখেছে সবাইকে সমানভাবে শান্তি দিয়েছে ঠিক কি না সব যুবক কে সেরকম যুবক বানায় দাও নামাজ নামাজ সবার আগে নামাজ এক ওয়াক্ত নামাজ আজকে থেকে আর ছাড়বো না তাহলে আগে নামাজ গুলো মাফ করে দিবেন কে হাত তুলে দেখান কারা কারা রাজি আছেন বলেন হে আল্লাহ আপনার নামে কসম করছি জীবনে আর কোনো দিন ফরজ নামাজ ফরজ রোজা ফরজ পর্দা ফরজ কোরআন মানা ছেড়ে দেব না আমিন ইয়া রাব্বাল আল আমিন হাতগুলো নামা এখন নামাজ কখন থেকে কখন পড়বেন সেটা বলে দিয়েছেন কে সূর্যোদয়ের আগ থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়ার কিয়দাংশ পর পর্যন্ত নামাজ কায়েম করো ফজরের কোরআন পড়ো ফজরের কোরআন দুনিয়াতে আখ রাতে তোমার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে কোরআন পড়া শিখতে হবে কার হুকুম কোরআন পড়া ফরজ কোরআন পড়া কি অর্থ সহনা অর্থ ছাড়া যেমন এক কারা একটার ভিতরে অর্থ আছে যেমন আপনি বললেন আমি বললাম প্রিয় আমাদের নজরুল সাহেবকে আজকের সভাপতি যে নজরুল ভাই আপনি পত্রিকা পড়েন কিছুক্ষণ পরে আমি যদি বলি এই তুমি যে পড়ো তুমি বুঝো সে কি বলবে কি বলবে না বুঝলে পড়ি ঠিক কি না পত্রিকা পড়া মানে সেও বুঝতেছে আমিও এখন কোরআন পড়ি কিন্তু আমিও বুঝি না আমার ছাত্র বুঝে না হুজুর কোরআন পড়ে হুজুরও বুঝে না হুজুর দোয়া করছে আল্লাহ জালনি ফরতান ও জালনি খাইর মিনাল ওয়ারিসির আল্লাহ আমাকে নিঃসন্তানই বানায়ও না আমাকে অনেকগুলো সন্তান দাও আরেক হুজুর গিয়ে কয় এই বুড়া বয়সে আপনার সন্তান নাই আমি বড় ব্যথিত কয় কথা ঠিক করিয়া কয় এমনি আমার সাত আটটা বাচ্চা আপনি কি কন কয় আপনি যে দোয়া করছেন কয় দোয়া আমি বুঝি না দোয়া তো মানুষও বুঝে না এখন এত তিরিশ পাড়া কোরআন আমরা যদি বুঝতাম বাংলাদেশের এই চিত্র হতো না ঠিক কি না শায়স্তা খানের আমলে এমনি বতুতা এসেছিলেন বাংলাদেশ তিনি বাংলাদেশে ঢুকে দেখলেন কোনো মিথ্যুক নাই মিথ্যা কথা কাকে বলে বাংলাদেশের লোকেরা জানেই না তিনি দেখলেন যখনই তাদেরকে কিছু বলে তারা বলে আমার কোরআন যদি বলে করতে আমি সেটা করব। তিনি বললেন আমি এমন একটা দেশে ঢুকলাম আই কুডেন ফাইন্ড এনি বেগার এনি লায়ার পুরো দেশে আমি কোনো ভিক্ষুক পাই নাই আমি কোনো মিথ্যাবাদী পাই নাই হয় না বার আই আস্ক দ্য ম্যানি থিং দিস টু টক অ্যাবাউট কোরআন যখনই তাদেরকে কোনো কিছু করতে বলেছি তারা বলেছে কোরআন বললে আমরা সেটা করব সেই সময় সত্তর হাজার মক্তব ছিল প্রত্যেক বাচ্চাকে মক্তব গিয়ে পড়তে হতো কোরআন 
আর কোরআন যখন পড়ত অক্ষর চিনার সাথে সাথে সে অর্থ বুঝত যেমন পড়ত আলিফ জবর আ বাদুপ পেশ বুন আবুন মানি আব্বা আলিফ জবর আ খাদুপ পেশ খুন আখুন মানি ভাই সুবাহান আল্লাহ কায়দা শেষ কোরআন শেষ মোফাসের হয়ে গেছে ঠিক কিনা আর এখন সেই জায়গাটা দখল করেছে ইংলিশ বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ কম বেশি ইংলিশ বলতে পারে ছোট বাচ্চাকে শেখানো হয় সিএটি ক্যাট মানি বিড়াল ডিওজি ডগ মানি কুকুর এখন আরবিকে সরা দিয়ে সেখানে ইংলিশ ঢুকানো হয়েছে ইংলিশের পয়সা বেশি আরবির জন্য কোনো পয়সা কথা কন না কেন ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় হুজুর রাখা হয় পঞ্চাশটা ষাটটা বাচ্চা পরে হুজুরের বেতন হলো পনেরোশো টাকা এরপরেও ছয় মাস বাকি ঠিক না ঠিক তো এই জাতির উন্নতি কি দিয়ে হবে নেতারা বিশাল লম্বা লম্বা লিচার দেয় একটা সুরা পড়তে পারো না আসে না নাই নিয়ে জিজ্ঞেস করলে পাজে মানুষ তো হয় বলি ভাই উজু করছেন কয় হুজুর মুখ দুইছি আল্লাহ রহমত আমরা আজকে শপথ নেব আমাদের ছেলেদেরকে অন্তত আমরা সবাই নামাজি বানাবো ঠিক কি না তাহলে প্রথম হিসাব থেকে বাঁচিয়ে দিবেন কে এবার দ্বিতীয় হিসাব কিসের নিবেন বলেন প্রথম হিসাব নামাজের দ্বিতীয়টা কিসের রাসুল সাল্লাম বলছেন প্রথম বিচার শুরু হবে হত্যার বিচার যারা যাদেরকে হত্যা করেছে হত্যার সাথে যারা লিপ্ত আছে তাদের হিসাব তাদের বিচার সবার আগে করবেন কে কোন কারণে এই শিশুটাকে মারা হয়েছে কোন কারণে ওই মানুষগুলো হত্যা হয়েছে কোন কারণে ওই লোকের শরীর থেকে রক্ত ঝরেছে এই বিচার প্রথম শুরু করবেন কে আল্লাহ ডেকে নিয়ে আসবেন বলো তোমাকে কেন হত্যা করা হয়েছে हत्यार प्रपार विचार हतो बांगे हत्या हतो प्रतिदिन हत्या हो ठीक क्या कथा कन ना क्या रोडे मारा जा जा রোডে মারা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় মেরে ফেলা হচ্ছে ঠিকটা বা ঠিক রাসুল সাল্লাম বলেছেন যখন দেখবা যে হত্যা হয় সে জানবে না তাকে কেন হত্যা করা হচ্ছে আর যে হত্যা করছে তারাও জানবে না কেন তারে হত্যা করা হচ্ছে তখন বুঝবা কেয়ামতের আর মোটেও বাকি নাই এই যে আবরার হত্যা হলো আবরার জানে না কেন হত্যা হয়েছে ঠিক না বা ঠিক কথা বলেন না কেন আর যারা হত্যা করেছে তারাও জানে না তাকে কেন মারা হচ্ছে ঠিক কি না কেউ জানে না কেউ জানে না নুসরাত মাদ্রাসাতে আসছে ইসলাম শেখার জন্য নুসরাতের প্রিন্সিপাল কি নাম কি নাম লুচ্চা দা গ্রেট এই শয়তানের কু নজর পড়ল তার উপর এরকম যে সমস্ত শিক্ষকের কু নজর এদের চোখ উঠিয়ে দেয় দরকার প্রতিষ্ঠান থেকে এরকম বহু শিরা এখনো বিভিন্ন জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে আছে ঠিক কিনা শিক্ষকদেরকে কত পবিত্র দৃষ্টিতে মানুষ দেখে কত পবিত্র নজরে মানুষ শিক্ষকদেরকে দেখে আমার নজরুত্ব দীর্ঘ জীবন কত বছর হবে তোমার শিক্ষকতা জীবন ছিয়ানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই থেকে শিক্ষক ছিয়ানব্বই বুঝেন আমিও টুকটাক কিছু শিক্ষকতা করি বাচ্চাদেরকে এনে দেয় ফুলের মতো বাচ্চারা ওস্তাদ দিস ইজ ইউর চাইল্ড लम्पटी मेरे बेर दो নুসরতের বিচার যদি না হয় বিচার করবেন কে কে করবেন যে কোনো হত্যার বিচার কে করবে আহারে যান দিয়েছেন কে তো তোমরা নিবা কেন যিনি দিয়েছেন তিনি নিবেন ঠিক কি না কত আদর করে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে একটা লোক নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে কয়জন নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে 
তবু তার মনের ভিতরে আশা হলো আমি যেন আল্লাহর কাছে মাপ চাই আমি যেন আল্লাহর দিদার পাই আলেমদের কাছে ছোটাছুটি শুরু করলো এক আলেমের কাছে গিয়ে বলল হুজুর আমি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছি আল্লাহ কি আমাকে মাফ করবেন নাকি হুজুর চিন্তা করলো একজন নয় দুজন নয় নিরানব্বই কয় তোর কোনো মাফ নাই ছেলে কয় আমার যদি মাফ না হয় তো তোমার সার মুখের তারেও মারছে কয়জন হলো একশো কিন্তু মনের মধ্যে কার চাওয়া আল্লাহর চাওয়া এই চাওয়াটাকে ভালোবাসেন কে আল্লাহ আল্লাহকে চাইবেন যে আল্লাহকে চায় মোস্তাকিম যে আল্লাহকে ধরবে তাকে হেদায়তের রাস্তা দান করবেন কে যেখানেই থাকেন যেখানেই থাকেন অনেক খ্রিস্টান মুসলমান হয়েছে এখন তো আমরা কালেমা পড়া এটাও আমাদের দোষ এটাও দোষ ধরে অনেকেই ঠিক কি না তোমরা দোষ ধরতে থাকো আমরা কালেমা পড়াইতে থাকি ঠিক না ব্যাঠে তোমাদের দোষ নিয়ে তোমরা থাকো আমি চাপরাশির হাটে আমার মাহফিলে চারজন কালেমা পড়ে মুসলমান হলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ মিডিয়াতে এক গ্রুপ বলছে এগুলো ম্যানেজ করে তারেক মনোহর সাহেব কালেমা পড়াইছে আরে ভাই আমি তো পড়াইলাম তুমি তো সেটাও পারো না ঠিক না ব্যাঠে আশুলিয়াতে হিন্দু মুসলমান হয়েছে নিউ ইয়র্কে খ্রিস্টান মেয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে আমার ঈদের জামাতে সবগুলো নিউজ মিডিয়া এগুলো কাস্ট করেছে এখন এগুলো আমাদের দোষ এগুলো আমাদের গুণ তোমরা দোষ তালাশ করো আমরা চাইবো সাব্য শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ ঠিক কিনা উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ নিন্দাবাদ আমরা ছড়াবো সাম্য শান্তি এক আল্লাহ প্রচার করতে থাকো হুজুর বললেন তোমার মাফ নাই হুজুরকে মারছে কয়জন হলো কিন্তু মনের ভিতরে আশা হারে যদি কোথাও গিয়ে মাক ফেরাতের কোনো রাস্তা পেতাম আর এক বড় হুজুরের কাছে গেলেন তিনি বললেন তোমার গুণা যত বড় তার চেয়ে বড় ক্ষমাকার তুমি যদি মাফ চাও তুমি যদি তোবা করো তুমি যদি গুণা থেকে ফিরে আসো তোমার সব গুণা মাফ করে দিবেন কে এত বড় দয়ালু আল্লাহ আমরা গোলাম হয়েছি আমরা শোকর আলহামদুলিল্লাহ আমরা পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি না বেজার খুশি লোকটা তো বা করলো ফিরে আসলো শপথ করলো আর কোন মানুষকে সে হত্যা করবে এবার হুজুর বললেন যে এই এলাকায় তুমি থাকো সে এলাকায় থাকলে এই গুণা তুমি আবার করবো এলাকা ছাড়ো ওই এলাকা ছেড়ে ভালো মানুষের এলাকায় তুমি আসো তিনি ওখান থেকে রওনা হলেন দুই ফেরেস্তা হাজির জান্নাতের ফেরেস্তা এসেছে জাহান নামের ফেরেস্তা ও এসেছে দুই ফেরেস্তা ঝগড়া লেগেছে কে যান কবজ করবে জান্নাতের ফেরেস্তা বলছেন আমি যান কবজ করব আর জাহান নামের ফেরেস্তা বলছে আমি তার যান কবজ করব এবার তৃতীয় একজন ফেরেস্তাকে আল্লাহ পাঠালেন রাস্তা মাপো রাস্তা মাপো বোখার মুসলিম হাদিস বলছি রাস্তা মাপা শুরু হলো আল্লাহ জাল্লা শাহ নিজে রাস্তাকে বললেন হে রাস্তা তুমি ভালো মানুষের দিকে লম্বা হয়ে যাও আল্লাহ চায় না আল্লাহর কোন গোলাম জাহান নামি হোক আল্লাহ চান আল্লাহর সকল গোলাম জান্নাতি হোক এজন্য জান্নাত বেশি বানিয়েছেন ঠিক কি না জান্নাতের কাজ সহজ করেছেন কে জান্নাতের কাজের জন্য কোন কষ্টের দরকার টাকা পয়সার দরকার যেমন নামাজে যাওয়ার জন্য টাকা পয়সার কোনো দরকার কিন্তু সিনেমায় যাইতে টাকার দরকার আছে না নাই জুয়া খেলতে টাকার দরকার আছে না নাই কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় টাকা দিলে পরিশ্রমের কোনো দরকার অল্প কামাই করেছেন অল্প দেন তাতে খুশি হবেন কে অমর ফারুকের দান তিনি অর্ধেক দিয়েছেন আল্লাহ খুশি আবার আবু বকরের দান সবটাই দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন আবু বকর পারকে তিনার কি ছিল কিছু খেজুর কিছু গম কিছু পয়সা ছোট্ট পুটলিয়াত করে ঢেলে দিয়েছেন মসজিদে নববিতে রাসুল্লাম বললেন আমার আবু বকর কোথায় পিলারের এক কোনায় গিয়ে তিনি কানছেন আবু বকর আপনি বেরিয়ে আসেন কি এনেছেন পোটলিটি ঝাড়িয়ে দিয়েছেন আর বলেছেন ঘরের জন্য কি রেখে এসেছেন তিনি বলছেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আল্লাহ আর আপনি ছাড়া আমার ঘরে আর কিছু নাই শুধু আল্লাহকে রেখে এসেছি আর আপনার অনুসরণ রেখে এসেছি রাসুল্লাম বললেন আজকের দিনে আবু বকরের দানের চেয়ে বড় দান আর কারো 
ইসলামের কাজগুলো কত সহজ করে আল্লাহ দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহ বলছেন তোমরা নিজের হিসাব প্রত্যেক দিন নিজে কষ কারণ আজকে রাত্রে আমাদের মৃত্যু হতে পারে প্রতিদিন উজু করে শুবেন রাসুল সাল্লাম উজু করে শুইতেন সাহাবে কেরাম বলতেন ইয়া রাসুল্লাহ আপনি উজু করেন কেন রাসুল সাল্লাম বলেন আমি জানি না এই ঘুম আমার শেষ ঘুম হয়ে যায় কি না আমার যদি এটা শেষ ঘুম হয় আমি উজু অবস্থায় আল্লাহর সাথে দেখা করতে চাই দুই নম্বর রাসুল সাল্লাম বলেছেন যারা উজু করে দুইজন ফেরেস্তা তাদের জন্য নিয়োগ হয় এরা যখন ডাইন কাত হয় ওই ফেরেস্তা তার গুনা মাপ চায় আবার যখন বাম কাত হয় ওই ফেরেস্তা তার গুনা মাপ চায় তিন নম্বর যারা উজু করে শোয় এদের রুহটাকে আল্লাহর দরবারে সেজদা দেওয়ার অনুমতি আল্লাহ দিয়ে দেয় এদের রুহগুলো আল্লাহর আলসের সামনে গিয়ে সেজদায় পড়ে থাকে আর যারা উজু করে না এদেরকে এই নিয়ম দেয়া হয় না যে কোনো দুঃস্বপ্ন যদি আপনি দেখেন কি করবেন আপনি দেখতেন খুব বাজে স্বপ্ন কান্দে কান্দে উঠলেন ঘুম থেকে রাসুল্লাম বলেছেন বুখারি মুসলিমের বর্ণনা যখনই কেউ দুঃস্বপ্ন দেখে সে যদি বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলে আর পরে নেবে আউদ বিল্লাহ শেতনের বিসমিল্লাহ রহমানের অথবা নাচ ফালাক পরে নিজেকে ফু দিবে অথবা উঠেই দুই রাখাত না মাছ পড়ে ওটা থেকে মাফ চাইবো কার কাছে আল্লাহর কাছে কাউকে বলবেন না আপনার সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্ন কাউকে বলবেন না কারণ মুরুখরা স্বপ্নের কিছুই বুঝে না আর যে কোনো স্বপ্ন দেখলেই পড়বেন পড়েন স্বপ্নের ভালোটা আমাদের জন্য হোক আর খারাপটা ইসলামের দুশ্মনদের জন্য হোক এই নিয়ম পৃথিবীর আর কারো কাছে নাই যত জায়গায় আমি যাব আমার সেখানে ইসলাম আসে না নাই বাথরুমে ঢুকতে কোন পা বের হতে কোন পা ঘরের থেকে বের হতে কোন পা কোন পা কয়টা ইন্টার দেখছেন অবশ্য ঘরের থেকে যখন বের হবেন কোন পা বাম পা তার মানে দুনিয়াটা হলো পায়খানা ঠিক কিনা দুনিয়াটা কি আর যখন ঘরে ঢুকবেন কোন পা মসজিদে ঢুকতে কোন পা আপনার ঘরটা হলো আপনার মসজিদ ঘরটাকে আপনি কবরও বানাবেন না আবার মসজিদও বানাবেন না পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়ব কোথায় ফরজগুলো মসজিদে সুন্নত ফল সবগুলো ঘরের ভিতরে সকাল হলেই নামাজের জন্য উঠেন সকাল হলো শুনে রে আজান উঠে রে সোজা ছাড়ি মসজিদে চল দিনের কাজে ভুল দুনিয়াদারি সকাল হলো আজকে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করেন জীবনের যতগুলো নামাজ কাজা হয়েছে আজকে রাতে গিয়ে শেষ দাদেন আর আল্লাহকে বলেন আল্লাহ যত নমাজ আমি ছেড়েছি আমার জীবনের গুণাগুলো তুমি মাফ করে দাও মাফ করে দিবেন কে কালকে ফজরের থেকে যদি জামাত নামাজ শুরু করেন এক রাকাত ফজরে পড়বেন সাতাশ টাকাতের সোয়াব আল্লাহ মোল্লামাই দিয়ে দিবে রমজানে এক রাকাত পড়বেন কমসে কম সাতশো রাকাতের সোয়াব দিবেন পড়বেন না ফল ফরজের সোয়াব দিবেন কে সে আল্লাহ দিয়ে দিবেন আর আজকে থেকে যদি আপনি ওয়াদা করেন আল্লাহ আপনার দল ছাড়া আর কোনো দল করব না এই রাতে যদি মারা যান শাহাদাতের মত দান করে দিবেন কে করতে পারবো এটা কোনো নামাজ আর ছেড়ে দেব না রাজি আছি তো নামাজ তখনই কবুল হয় যখন আশেপাশের কাজগুলো ভালো হয় আপনি বিবিকে পিটালেন প্রতিবেশীর হক নষ্ট করলেন আরেকজনের জমির আইল ঠেললেন আরেকজনকে ওজনে কম দিলেন আপনার নামাজ কবুল হবে না এটা সিম্বলিক নামাজ তো হলো হাজিরা আপনার আনুষঙ্গিক কাজগুলো যখন ভালো হবে নামাজ কবুল হয়ে যাবে ঠিক কি না একজন লোক রাসুলের সময় চুরি করত কি করত চুরি করত আর নামাজ পড়ত খুব সাহাবাই কেরাম এসে বিচার দিয়েছেন এই রাসুল্লাহ এই লোকটা রাতের বেলায় নামাজ পড়ে চুরিও রাসুল সাল্লাম বললেন তাকে ছেড়ে দাও হয় সে নামাজ ছাড়বে না হয় চুরি ছাড়বে যদি তার নামাজ কবুল হয় সে চুরি ছেড়ে দিবে 
আর যদি নামাজ কবুল না হয় নামাজ ছেড়ে দিলে ঠিক না ঠিক কিছু দিন পরে দেখা গেল তার জীবনে আর চুরি আমাদের দেশে যেগুলো চুরি করে এগুলো যদি মসজিদে আসলো ভালো করে যদি নামাজ পড়তো এদের নামাজ যদি কবুল হতো এরা আর কখনো চুরি করতো সিনেমা হলের মালিক আবার বিরাট নামাজ আছে না কথা কন নাকি ওজনে বেজাল দেয় মাসের ভিতরে ফরমালিন ঢুকায়া মাসের জান হালাক করে ফেল মসজিদের সবার আগের কাতারে আমি পাইছি এরকম এক লোক কইলাম তুমি যে মাসে ফরমালিন দিলা ক ফরমালিন খায় মানুষ পড়বে আমার কি কয়টা তো হুজুর চিন্তা করে নেই কোনোদিন আলা যে ছেলেটা মারা যাচ্ছে যে লোক তো অসুস্থ হচ্ছে সেই লোকটাও তো কারো না কারো ছেলে ঠিক কি না রাসুল সাল্লামের কাছে এক সাহাবি এসে বলছেন ইয়া রাসুল্লাহ আমি জিনা করব অনুমতি দেন নাউজুবিল্লাহ কইলেন কি করবে জিনা করবে এ নজরুল কাছে কেউ এসে বলুক তো ও জুতা দিয়া পিটাইতে পিটাইতে আপনারও লাগাবে তোর এত বড় সাহস তুই আমার কাছে আইসা জিনা নাও তুই চাস কিন্তু রাসুলকে কত ভালোবাসছেন চিন্তা করেন আল্লাহর হাবিব কিছু বললেন না আবার বললেন ইয়া রাসুল্লাহ অনুমতি দেন আবার বললেন অনুমতি দেন এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শিক্ষক মোহাম্মদ সাল্লু আল্লাহর হাবিব বললেন এই কাজ যদি তোমার মা করে কয় মা ডাকুম না যদি খালা করে অসম্ভব যদি তোমার বউ করে তাকে তালাক দিয়া বিদায় করমু যদি তোমার বোন করে তাকে বোনই ডাকবো না এবার আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বললেন তুমি যার সাথে জিনা করতে চাও সেই লোকটা তো সেই মহিলা তো কারো না কারো মা কারো না কারো খালা হতে পারে কারো না কারো বোন হতে পারে কারো না কারো বিবি হতে পারে এই বাজে কাজটা তুমি তার ব্যাপারে কিভাবে চিন্তা করলা সাবি কেঁদে ফেললেন আর বলেন ইয়ার আসল্লাহ আমি জীবনে আর এই চিন্তা করব না আমি জীবনে আর এই কাজ করব না কত একমতা না উত্তর দিতে না আমার নবী সাল্লাহ এজন্য পাপিকে ঘৃণা করো না পাপকে ঘৃণা করো পাপিকে এনে সংশোধন করে দাও পাপি পাপ ছেড়ে দিলেই সে আল্লাহ রলি হয়ে যেতে পারে পাপিকে ঘৃণা নয় পাপকে ঘৃণা করতে হবে বেনমাজি তাকে তুমি বাঁকা দৃষ্টিতে দেখো না আদর করে মসজিদে নিয়ে আসো ঠিক কি না অজু নাই বা করলো মসজিদে এসে বসে থাকলো সোয়া বাসা নাই কথা বলেন না কেন একদিন দুই দিন দেখলো আপনি নামাজ পড়ছেন সে অজুও করবে ঠিক কি না ইংল্যান্ডের এক ছেলে আমি এক প্রোগ্রামে গিয়েছি উনিশশো নব্বই জন তো নব্বই সালে তো আমার বয়স আরো কম ছিল এখন তো বয়স বেড়ে গেছে ওই ছেলে আমাকে বলছে যে আই লাইক ইউ ম্যান আই টু গট হু ইউর মস্ক অনেক ঘটনা সে বলছে আমি তোমার সাথে আমার তোমাকে দেখে ভালো লেগেছে তোমার মসজিদে যাব আমি আচ্ছা ওকে কাম টু মাই মাস্ক ইন ফ্রাইডে জুমার দিন আসো জুমার দিন মসজিদে ঢুকেছে সে চোদ্দ বছর ছেলের বয়স সাদা চামড়া লাল চুল আমার সামনেই তাকে বসালাম গুনা হয়েছে না আমার কথা কন না কেন মসজিদে সব ধর্মের লোক যেতে পারে ঠিক কি না কারণ আল্লাহ বলছেন ইন্না আউলা বাইতিন বুদিয়া লিন্নাস সমস্ত মানুষের জন্য মসজিদ বানিয়েছেন কে সমস্ত মানুষ সেখানে যেতে পারে ছেলেটা মেহরাবের পাশে বসা আমি নামাজ পড়িয়ে সালাম ফিরিয়ে যখন তার দিকে তাকালাম দেখি চোখ ভিজা তার আলাম জন কাম হিয়া ওয়াই ইউ ক্রাই তুমি কাঁদছো কেন ছেলে বলছি আই কুডেন্ট ফাইন্ড সাচ এ পিওরেস্ট প্লেস বেটার দ্যান মস ইন হোল টেরিটরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে মসজিদের চেয়ে পবিত্র কোনো জায়গা আমি পাই নেই আর যখন তোমরা নামাজ পড়ছিলে আমার মনে হচ্ছে এটাই সত্য পথ এটাই সঠিক পথ এটাই আল্লাহর পথ তুমি আমাকে কালমা পড়া আমি বললাম ইফাই ডিক্লেয়ার দা ডিক্লারেশন অফ ফেইথ অন ইউ পুলিশ গণে অ্যারেস্ট নেই আমি যদি তোমার এখন কালেমা পড়াই আমার পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে কারণ তোমার বয়স হলো চোদ্দ ষোলো বছরের নিচে ইংল্যান্ডে কোনো সন্তান বাপ মায়ের রায়ের বিরুদ্ধে যেতে পারে না যেমন আমাদের বাংলাদেশে এখন বিয়ের বয়স কত করছে মেয়েদের আঠারো আর পুরুষের ষোলো আচ্ছা দাক্ষিলে কিনি করেন পরে 
আঠারো আর এখন আঠারো বছর আগে যদি কোনো মেয়ের বিয়ে হয় পুলিশে ধরে নিতে পারবে সন্দেহ আছে ছেলে আমাকে বলছে ফোন মাই ডারি আমি তাকে ল্যান্ড ফোন দিলাম তখন তার মোবাইল নাই উনিশশো নব্বই সে ফোন করলো ড্যাড আই কেম টু ওয়ান মস্ট আই টু চেঞ্জ মে রিলিজিয়ান ডারি হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন সে তার আব্বাকে বলছে আব্বা আমি একটা মসজিদে আসছি আমি মুসলমান হয়ে যাব তুমি আমাকে রায় দাও বাপ বলছে কেন ইউ হ্যান্ড ওভার টু দা ইমাম তুমি এটা ইমামকে দাও আমি ফোন দিয়ে বললাম ইস্তারিক মনোয়ার ইমাম অফ ব্রাইট অন মস্ক উইথ ইউ ইয়েস ইউর সান ওয়ান টু রু চেঞ্জ হিজ রিলিজিয়ান হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন লোকটা আমি বললাম যে আপনার ছেলে তো ধর্ম চেঞ্জ করতে চায় আপনার রায় কি তিনি চুপ করে আছেন একটু পরে বলছেন আই এম ভেরি হ্যাপি মাই সান হ্যাজ চুজ এন দ্য ট্রু রিলিজিয়ান আমি খুব খুশি হয়েছি আমার ছেলে সত্য ধর্ম গ্রহণ করছে আমার চোখে পানি আমি বললাম হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন ওয়াই নট চেঞ্জিং ইউর রিলিজিয়ান হোয়াটস ইউর রিলিজিয়ন আমি আপনার ধর্ম কি তিনি বলছেন আমার ধর্ম হলো ইহুদি আমি ইহুদি হ্যাম জুস কিন্তু আমি জানি ইসলামের চেয়ে সত্য ধর্ম আর কোনোটা নাই আপনাদের সারা পৃথিবীতে একটা কিতাব একটা কোরআন মানুষ পড়ে এত ইউনিটি পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মের আফ্রিকার লোক আমার দেশে ইমামতি করতে পারে ঠিক তবে ঠিক আবার বাংলাদেশের ছেলে আফ্রিকায় গিয়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম হয় বাংলাদেশের ছেলে সৌদি আরবে গিয়ে কোরআনের প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে যায় কি নিয়ামত কোরআন যে বেশি পারে তার জায়গা যেতেই হোক সে শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় ঠিক না বেটি এই জন্য হিসাব যদি সহজ করতে চান আমল নামাকে ভারী করতে হবে কার হুকুম আর আমল নামা ভারী করার জন্য কোরআন ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি মিনার জীবন দিয়ে দিব কি সন্তুষ্টির জীবন এই সাথে রা দিয়া আমরা ভাত খাই ধান গাছ কি আমাদের উপর খুশি না আমরা মাছ খাই মাছ কি খুশি মাছ যখন ধরি মাছ লাফায় না কথা বলে ফল যখন পাঠতে যায় ফলের গাছ কি খুশি খুশি না গরু যখন ধরতে যায় গরু কি খুশি গরু লাফায় আমারে ছেড়ে দে আমারে জোর করে জবাই করে দিস না কোরবানির গরু যখন লাফালাফি করে যখনই তার কানে কানে বলবেন আল্লাহর হুকুমে তোকে জবাই করছি তুই ঠান্ডা হয়ে যা যত বড় গরু হোক আসতে করে শুয়ে যাবে পরীক্ষা করবেন অনেক পাগলা গরু আছে না পরীক্ষিত কানে কানে বলবেন আল্লাহর হুকুমে তোর জবাই করছি তুই ঠান্ডা হ দেখবেন সাথে সাথে গরু আর লাফালাফি বন্ধ করে দিয়েছে আল্লাহ বলছেন তোমাকে সন্তুষ্টির জীবন দেব এমন এক জায়গায় তুমি যাবা গরু খেতে চাই বা গরু সন্তুষ্ট হয়ে ভুনা হয়ে তোমার জিব্বার কাছে চলে আসবে ফল খেতে চাই বা কত ফুহা দানিয়া ফলের ছড়া গুণ নেমে আসবে তোমার জিব্বা বরাবর জিব্বায় লাগালে ওগুলো হজম হয়ে যাবে ভিতরে কোন দায়না নাই ভিতরে ফালানোর কিছু নাই কাটারও কিছু আমাদের দুনিয়াতে আগে কাটি তারপরে ফেলাই ঠিক কি না যেমন আম একটা আনলে আগে কি করি কাটি আগে আল্লাহ বলছেন কাটাও নাই ফালানো নাই আগে কাটি সিলি তারপরে যখন খাই ভিতরে কি থাকে এটা হ্যাঁ আটি আট আপনাদের ভাষা একটু আমাদের শিখাই দিয়ে আপনাদের ভাষা তো সুন্দর আপনাদের ভাষার মধ্যে কোনো জড়তা নেই ভাষায় জড়তা আছে হলো চট্টগ্রামের মাসাল্লাহ চট্টগ্রামের ভাষা যে কি কঠিন 
বিশেষ করে রাজশাহীর লোকদের জন্য ওরা মনে করে চট্টগ্রামের লোকেরা বাংলাই কয় না আমার বাসায় তিন চট্টগ্রামের লোক আমার সাথে কথা বলছে রাজশাহীর এক লোক কয় বুঝুন আপনি ফার্সিও বুঝেন তাহলে ফার্সি পাইলা কেউ কয় যে ফার্সি করতেছে এই লোকের ঘুম আসতেছে আপনার ঘুম আসে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমার তো কষ্ট হচ্ছে বারোটা হয়ে গেছে কথা কম লাগে আসতামই না যে অবস্থা লাগাইছিলেন আপনারা অ্যাসোসিয়েশনে হ্যাঁ আরে আমাদের দেশের এডিশনাল আইজি মাহবুব ভাই আইজিপি এডিশনাল আইজি তিনি অত্যন্ত নামাজি মানুষ ওনার আব্বা মারা গেছে আম্মা মারা গেছেন আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন বলে না আমি দোয়াটা তো আগে আপনার মায়ের জন্য কবুল হবে বলে না আমি কোন লোকের জন্য রিজার্ভেশন রাখবেন না রাসুল দেখলেন একটা লাশ যাচ্ছে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন লোকেরা বলছে ইয়া রাসুল এটা ইহুদির লাশ রাসুল সাল্লাম বলছেন হোক সে ইহুদি সে মানুষ সে কি ছিল মানুষ তার জীবন শেষ আমি তাকে একটু শ্রদ্ধা করলাম তাকে একটু শ্রদ্ধা করলাম মানুষকে ভালোবাসবেন তাহলে আপনাকে ভালোবাসবেন কে এই মানুষটাকে আমি যতটুকু দেখেছি তিনি খুব নামাজি পেয়েছি মাহবুব ভাই আম্মা মারা গেছেন মায়ের চেয়ে মধুর কিছু আছে নাকি না খুব বেশি নাই খবর নিয়েন এডিশনাল আইজি আইজি না এডিশনাল আইজি আল্লাহ এখন গোপনে কে কি করে সেগুলো কি আমাদের দেখার দায়িত্ব কথা বলেন না কেন আমরা তো সামনে যেটা দেখব সেটার উপর বিচার করব ঠিক কিনা যেমন আমি চেয়ারম্যান কে দেখেছি যতক্ষণ আমার ভালো লেগেছে আমি তার জন্য দোয়া করব সিম্পল এস দ্যাট ভিতরে খোঁজার দায়িত্ব আমাদের না আর মানুষের পিছনে গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব কোন মানুষের না ঠিক কিনা সামনে দেখবেন যতক্ষণ মানুষটা কথা সুন্দর বলে নামাজ পড়ে রোজা রাখছে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিক এখন ভিতরে কি আছে আল্লাহ ভিতরটাও তার সংশোধন করে দিক আপনি যদি কাউকে ধোকা দেন আপনি তো নবীর উম্মত হইতে পারবেন না রাসুল সাল্লাম মসজিদ নবী থেকে বেরিয়ে এক খেজুর বেচতেছে এক লোক খেজুরের নিচে হাত দিছে দেখেছে নিচে ভিজা কয় কি ব্যাপার নিচে ভিজা কেন কয় হুজুর বৃষ্টি হয়েছে তো বৃষ্টি হইলে নিচে ভিজবে না উপরে ভিজবে বিচ্ছে কোথা উপরে শুকনা খেজুর নিচে ভিজা খেজুর রাসুল্লাম বললেন তো উপরে না ভিজবে নিচে ভিজলো কেমনে এখন আর কথা কয় না হিসাব দিতে হবে কার কাছে সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে হিসাব দেওয়ার চিন্তা করবেন প্রথম হিসাব কিসের দুই নম্বর কিসের বিচার আল্লাহ শুরু করবেন হত্যা দুই নম্বর কি হত্যা তিন নম্বর মানুষের সম্পদ যারা লুট করেছে জমি কেড়ে নিয়েছ মানুষের চাকরি খেয়েছ তোমার ক্ষমতা আছে কলম দিয়ে চাকরি ক্যান্সেল করেছো মানুষের যোগ্যতম ছেলেদেরকে চাকরি দাও নাই অযোগ্য অথর্বকে চাকরি দিয়েছো ঠিক কিনা এগুলোর হিসাব নেবেন কে আল্লাহ আরে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচায় দেন চিৎকার করে বলে না আমি একটা সুন্দর লেখা লেখেছে নজরুলের সবগুলো লেখাই সুন্দর নজরুল বাংলা সাহিত্যকে যে কোথায় নিয়েছে যেখানে কলম চালিয়েছে সেখানে সোনা ফলেছে নজরুলের প্রেমের গানের পর কেউ প্রেমের গান লিখতে পারে নাই এনেছি আমার শত জনমের প্রেম আখি জলে গাঁথা মালা ও গো শুধু রিকা আজও কি হবে না শেষ তোমারই চাওয়ারে পালা নজরুল বিদায়ের গান লিখেছেন কেউ লিখতে পারে নাই কেউ না আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায় মোছো আখি দুয়ার খোলো দাও বিদায় ফোটে যে ফুল আধারো রাতে ঝরে ধুলায় ভোর বেলাতে আমায় তারা ডাকে সাথে আয় রে আয় সজল করুন নয়ন তোলো দাও বিদায় অন্ধকারে এসেছিলাম থাকতে আধার যাই চলে ক্ষণিক ভালো বেসেছিলাম চিরকালের নাই হলে হলো চেনা হলো দেখা নয়ন জলে রইবে লেখা দুর্বিরহে ডাকে কে কা বরষায় ফাগুন স্বপন ভুলো ভুলো দাও বিদায় আল্লাহ তাকে মাফ করে দিন
এই নজরুল লিখছে রোজ হাসরে আল্লাহ আমার বলেন রোজ হাসরে আল্লাহ আমার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার বিচার চাহে না তব দয়া চাহে এ গুণাগার আল্লাহ করোনা বিচার বিচার যদি করবে কেন রহমান নাম নিলে ও নামের গুণে তরিয়ে যাব কেন এ ধ্যান দিলে দিন ভিখারি হয়ে আমি ভিক্ষা যে দিন চাইব স্বামী সেদিন শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে না কো আর আল্লাহ করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার বলো না আমি কি দোয়া করেছেন আল্লাহর কাছে কার কাছে করেছেন শোনো শোনো ইয়াই আমার মোনা জাত শোনো আমার মোনা জাত মেসি দেরি ঝাড়ু বরদার ও কামারে হাত শোনো আমার মোনা জাত বলো না আমি নামাজে গিয়েই শেষ দায় পড়বেন আল্লাহ হুম্মা পড়েন হাসিবিনি হেসাবাই ইয়াসিরা এটা যদি না পারেন বাংলা বললেও বুঝবেন কে আল্লাহ শুধু ফরজ ছাড়া বাকি সব নামাজে বাংলায় দোয়া করতে পারবেন শেষ দায় গিয়ে বলবেন আল্লাহ আমাকে বিনা হিসাবে মাফ করে দেন বিনা হিসাবে মাফ করে দেন আমার আব্বা আম্মাকে মাফ করে দেন আমার আত্মীয় স্বজনকে মাফ করে দেন সারা দুনিয়ার কালে মা পড়া লোককে মাফ করে দেন আমরা চাইতে পারবো না কোন মোমেন্ট চাইবে না কেউ জাহান নামে হোক আমরা চাই সারা দুনিয়ার মানুষ কালেমা পড়ে জান্নাতি হোক ঠিক কি না আমরা কত তাড়াতাড়ি এই জন্য রাসুল বলেছেন যখনই দেখবা কোনো মুমূর্ষ রোগী হোক সে হিন্দু হোক সে বৌদ্ধ হোক সে খ্রিস্টান হোক সে বেনামাজি তার মাথার পাশে পড়বা লা ইলাহা ঘরের মধ্যে বাচ্চাদেরকে বিবিদেরকে নিয়ে মোনাজাত করবেন কার কাছে কারণ বিবি যদি স্বামীর জন্য দোয়া করে সেই দোয়া কবুল করবেন কে আবার ছোট্ট ছোট্ট হাতের সোনামণিরা যখন দোয়া করবে দোয়া কবুল করবেন কে ছোট বাচ্চা মাসুম শিশু হাত দুইটা তুললেই তো আল্লাহ মানুষ খুশি হয়ে যায় এই ছোট হাত তুলে বলছে আল্লাহ আমার আব্বা আম্মাকে মাফ করে দেন আমার এক বন্ধু মারা গেলেন আলেম তিনার ছোট্ট ছেলে কবরের পাশে গিয়ে বলছে আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তনু মনে তারি অনুভব মানুষ তাকে কবর দিয়েছে ছেলে বলছে আব্বু আর ঘুমায় না উঠো ছোট্ট ছেলে তিন বছর আর ছেলে বলছে বাবা এই যে গান শোনাচ্ছি তোমাকে উঠো আলেমরা কানছে আর বলছে দেখো ছেলে ছোট ছেলে বাপের কবরের উত্তর দিয়ে দিচ্ছে রাসুল সাল্লাম বলেছেন কবর দিয়েই চলে এসো না ইস্তাকফিরুলে আখি কম বোখারের বর্ণনা তোমার ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে মাপ চাও কার কাছে আল্লাহর কাছে মাপ চাও তোমরা কবর দিয়ে আসলে এখন মন কিন্ন কি আসবে ঠিক না বেঠি তোমরা সেখানে দাঁড়াও আর বলো রব্বি আল্লাহ আমার ভাইকে মাপ করে দাও কবরটাকে প্রশস্ত করে দাও জান্নাতের সাথে তার দরজা করে দাও হাত তুলে আল্লাহর হাবিব দোয়া করেননি বলছে ইস্তাক ফিরুল আখি কম ইউ মাস্ট ফর গিভনেস ফ্রম ইউ ফর ইউর বাবা তোমার ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে মাপ চাও কার কাছে আল্লাহর কাছে মাপ চাও এখন কিলা কিলি লাগে কয় একদল কয় হাত তুলবো একদল কয় তুলবো না রাসুল সাল্লাম তোলেন নেই এখন এটা বলার পরেও যদি কেউ তোলে তাহলে তার দায়িত্ব তার এটা নিয়ে কিলে কিলি করার কোনো দরকার নাই আমি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি দোয়া করছি এখন কিছু কিছু বাবাজি হাত ভাইয়েরা হাত তুলেছেন এখন যদি কই এই হাত নামাও ওরা কবে তুমি হাত তোলাও দরকার কি 
আপনি হাদিস বলে দেন যে মানবে সে মুক্ত পাবে ঠিক কি না রাসুল্লাহ বলেছেন আল্লাহ দাওয়াত দিয়েছেন যারা কবুল করবে তারা জান্নাতি আর যারা কবুল করবে না তারা शिखा नेता के अनुमति दुनिया के बला हतो स्वीर पायर सामने जान सेजदा करे किंतु सेजदा को तो हबे काके अल्लाह काके अल्लाह ला तस्तुदू लिल शम्स वला लिल कमर उस्तुदू लिल रब्बिल आलमीन कब्रदार चांद के ओ सेजदा नय सूर्य के ओ सेजदा नय सेजदा दित हबे एकमात्र काके अल्लाह अल्लाह के दुई नंबर शमीर खिदमत शमीर ओ स्त्री खिदमत करबे ना एक पेशे ना मायशा सिद्दीक अल्लाह जनाल बोलतेन खेते बसता मैं एक साथे प्रथम लोकमाटा विश्व में अमर मुखे तुले दितेन घर सब क्या तो मार्शालाम चपीएर सब क्या बीबी के सहयोगता करते हुजूर के बल हुजूर टूपी सदा पाजाबी सदा पायजामा सदा मोजा सदा नीचे जैंग सदा हो कि ना बोल हुजूर एत सदा कैमने कह भरे दी सदा हो आनी कि करें कह मद्रास पढ़ा कि पढ़ान एगारो जन बीबी थारे निजे कपड़ आल्ला हबीब निजे धुत कि चिंता करें अपनारा स्वामी जमुना बैवाहिक सिसटेम के माना होना 
বেশি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক মায়েরা তিন নম্বর কাজ নিজের ইজ্জতকে হেফাজত করবেন বাসুর দেবরের সামনে যাবেন না লুমা হুয়াল মৌত বাসুর দেবর ইমানের জন্য মৃত্যু স্বরূপ চার নম্বর রমজান মাসের রোজা রাখবেন এই চারটা কাজ যেই বিবিরা করবে রাসুল সাল্লাম বলেছেন জান্নাতের আটটি দরজা খোলা থাকবে যে দিক থেকে খুশি সে ঢুকবে আল্লাহ আমার মাদেরকে কবুল করুন পোস্টার দেখেছি ওটা ছিল ইমান ওটা ছিল কি ইমান এই একিন চোখের সামনে আখেরাত রাখবেন যে এখানে যদি একটা জমি নেই ষাটটা জমি নিয়ে কে আমাকে উঠতে হবে এখানে যদি জুতা চুরি করি জুতা ঘাড়ে করে উঠতে হবে ইট চুরি করি বালু চুরি করি টাকা চুরি করি ব্যাংক লুট করি সব ঘাড়ে করে কে আমাদের ময়দানে উঠতে হবে নেতারা যদি একটু চিন্তা করত যারা ব্যাংক লুটেরা আছে না কথা কথা কে কত টাকা একজনে চার হাজার কোটি টাকা খায়া ফেলেছে উনি কত বড় হেডম জাহাজের কসব ইটস নাথিং হোয়াট উইল বি সামথিং চার হাজার কোটি যদি হয় এই বেল চাপরা না পুরা মধুপুরের সমস্ত রাস্তাকে ঘুরে দেয়া যাবে টাকা দিয়া ঠিক কি না কথা কন না কেন আর একজন বলছেন এই চার হাজার কোটি কিছু না ভুয়াপুর সরি ভুয়াপুর ভুয়াপুর আমি ভুয়ার গোষ্ঠী কিন্তু বারো ভুঁয়া তো বারো ভুঁয়া থেকে তো ভুঁয়া এটা ওর নাম ভুয়াপুরি ছিল কিন্তু আপনার দেশিল ইসমাইল জবিউল্লাহ আমার আত্মীয় আল্লাহ কবুল করুক তা আমরা এই একটা আয়াতকে মুখস্ত করি পড়েন এক তারাবা এক তারাবা লিন্না আছে নামাজে পড়তেন আর কানতে থাকতেন দর দর করে মোহাম্মদ সাল্লু সাহাবাই কেরাম নামাজের ভিতরে কাঁদতেন বেশি আর আমরা বাহিরে কাঁদি বেশি নামাজের ভিতরে কাঁদার অভ্যাস করুন আমরা এই আয়াতকে আমাদের জীবনে বেঁধে নেব হিসাব দিতে হবে কার কাছে সময়ের হিসাব নামাজের হিসাব কারো সাথে দুশ্মনের হিসাব সব নিবেন কে কোন হত্যাকারীর সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না যে মোমেনকে হত্যা করেছে কোনো মানুষকে হত্যা করেছে এরকম কোন লোকের সাথে যদি আপনার সম্পর্ক থাকে রাসুলাম বলেছেন কেমতের ময়দানে আপনি উঠবেন কপালে লেখা থাকবে আই আসুন মের রহমতিল্লাহ আল্লাহর রহমত থেকে এই লোক সম্পূর্ণ নিরাশ আল্লাহর কাছে তো ফিক চাচ্ছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে মাফ করে দেন একটু পড়েন সুবাহানাকা আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাক ফুরুকা ও তুবো ইলাইক 